এত দিন একসাথে চলা মানুষটার সম্পর্কে যখন বলা হচ্ছে সে টিম প্লেয়ার কিনা তার মানে কিন্তু একটা খুব বেসিক জায়গায় আঘাত করা হচ্ছে একজন মানুষের তাই না তো এটা শুনতে না তামিমের ভালো লাগবে না তামিমের যে কোনো ভক্ত মানুষকে ভালো লাগবে আমার মতো একটা নিউট্রাল লোকেরও ভালো লাগবে না এই কথাটা শুনতে তাহলে আমি কিন্তু সন্দেহ করছি যে তাহলে আরও অনেক মানুষই হয়তো টিম প্লেয়ার না সো আপনি নানান ধরনের আমার নেগেটিভ বিষয় আমার জীবনের অতীতে ঘটে যাওয়া অনেক নেগেটিভ বিষয় এবং সত্য আমি এটাও বলেছি ওগুলো সত্য কথা বানানো না আপনি আমাকে বলতে শুরু করলেন তা আমি কি করব। আমি এখান থেকে নিচে বসে যাব তারপরে সোফার তলে হারিয়ে যাব লুকিয়ে নিজেকে কি শেষ করে দিব আমি এই ভদ্রলোকের এই আচরণ আমি খুব ভালোভাবে নেই নি এবং আমার তখন থেকে ইচ্ছা ছিল যে তার গ্রোথ প্যাটার্নটা আমি ফলো করব এখন আমার বাবা মা টক্সিক এই জন্য কি আমি বাবা মার প্রতি আমার কর্তব্য অবহেলা করতে পারবো আমি কয়েকদিন আগে একটা ইউনিভার্সিটি গেলাম ওখানে একটা ছেলে বলছে যে আমার ফ্যামিলির সাথে আমার থাকতে ইচ্ছা করে না কেন বলে আমি একটা এন্টারপ্রেনারশিপ দিতে চাই আমার ফ্যামিলিটি অ্যালাউ করছে না ওয়েলকাম টু ইনার ক্লারিটি আজকের এই পর্বটি আমি বিশেষ করে সবাইকে দেখার জন্য অনুরোধ করব কারণ আজকে যে টপিকটা নিয়ে আমি এবং জাভেদ ভাই আলোচনা করেছি সেই টপিকটা আপনার এবং আমার সকলের জীবনের খুব কমন এবং সবচেয়ে বড় একটা সমস্যা সমস্যাটা হলো হাউ টু হ্যান্ডেল টক্সিক সিচুয়েশন অর টক্সিক পিপল কেন এটা অনেক বড় সমস্যা কারণ আমাদের এই চারপাশে এমন অনেক মানুষ এবং অনেক সিচুয়েশনের কিছু ঘটনার কারণে বা কারো ব্যবহারের কারণে বা কারো বৈশিষ্ট্যের কারণে আমাদের পার্সোনাল লাইফ অনেক বড়োভাবে ইম্প্যাক্টেড অথবা হ্যাম্পার্ড হচ্ছে এটা আসলে কোনো কমপ্লেন করে আমরা কোনো কিছু শেষ করতে পারছি না তো আজকের পর্বে আমরা কথা বলেছি যে টক্সিক পিপলদের কিভাবে আইডেন্টিফাই করা যায় টক্সিক পিপলদের কোন কোন বৈশিষ্ট্য থেকে আমরা বুঝতে পারবো যে তারা আমাদের জীবনের জন্য অনেক ক্ষতির কারণ হতে পারে টক্সিক সিচুয়েশন কিভাবে হ্যান্ডেল করতে হয় আমরা এই নিয়ে কথা বলেছি আমরা আমাদের পার্সোনাল লাইফের অনেক ঘটনা শেয়ার করেছি যে ঘটনাগুলো টক্সিক পিপল বা টক্সিক সিচুয়েশন রিলেটেড এবং আমরা সেগুলোতে কিভাবে রিয়াক্ট করেছি সে বিষয়ে আমরা আলোচনা করেছি এবং বর্তমান প্রেক্ষাপটে ক্রিকেট নিয়ে যেই টক্সিক সিচুয়েশন তৈরি হচ্ছে সেই টক্সিক সিচুয়েশনটা নিয়ে আমরা একটু আমাদের মতো করে আলোচনা করার চেষ্টা করেছি এবং বোঝার চেষ্টা করেছি সমস্যাটা আসলে কোথা থেকে হচ্ছে এবং আমরাই কিভাবে ইম্প্যাক্টেড হয়ে যাচ্ছি বা পুরো জাতি কিভাবে ইম্প্যাক্টেড হয়ে যাচ্ছে সবশেষে আমরা আলোচনা করেছি ইভেন আমি নিজেও যদি টক্সিক হয়ে থাকি বা আমার নিজের মধ্যে যদি কোনো টক্সিসিটি থেকে থাকে তাহলে সেখান থেকে আমি কিভাবে বেরিয়ে আসতে পারবো তো আজকের পর্বটি অবশ্যই অবশ্যই আপনাদের জন্য খুবই উপকারী হবে এবং আমাদেরকে পুরো পর্বটি দেখে জানাবেন আপনাদের মতামত সো চলুন আজকের পর্ব শুরু করা যাক সো আজকের টপিকটা আসলে আমার কাছে পার্সোনালি অনেক আমি এক্সাইটেড টু টক অ্যাবাউট আমরা যেটা ডিসাইড করেছি যে টক্সিক পিপল নিয়ে আমরা কথা বলবো আমি পার্সোনালি এই টপিকটা নিয়ে আসলে ওয়ান টু ওয়ান কনভারসেশন করার খুব একটা সুযোগ পাই নাই এবং সো আমি খুব এক্সাইটেড আজকে এই বিষয়টা নিয়ে কথা বলতে আমিও খুব এক্সাইটেড কারণ আপনি যখন শেয়ার করলেন তখন আমার কাছে মনে হলো যে অ্যাটলিস্ট আমি নিজে তো এরকম সিচুয়েশনের ভিতরে অনেক গিয়েছি আমিও হয়তো টক্সিক খানিকটা জানি না তো সেটা হয়তো আলাপ আলোচনা করতে করতে আস্তে আস্তে বের হয়ে আসবে আমার প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে আপনার কাছে মানুষ কি টক্সিক হয় নাকি মানুষের ব্যবহার টক্সিক হয় আরো গভীরে যাওয়া যায় একটা মানুষের আবার কি টক্সিক হয় আমরা তো আসলে যে এরিনা নিয়ে কথা বলছি ওগুলো থট অ্যান্ড ইমোশন ইটস নট অ্যাবাউট বডি জেনারেলি যদিও বডিতে ইম্প্যাক্ট আছে তো আই থিঙ্ক মানুষের চিন্তা ভাবনা মানুষের আবেগ এগুলো টক্সিক হয়ে যায় আস্তে আস্তে ওকে ওকে সো আপনি প্রথমে মানুষ টক্সিসিটির ব্যাপারে আপনি বেশি প্রায়োরিটি বা আপনি মনে করেন হ্যাঁ আমার তাই মনে হয় আচ্ছা আমি আমি আমার কাছে যেটা পার্স পার্সোনাল থট যে আসলে মানুষকে যদি আমরা টক্সিক বলে ফেলি তাহলে ওই পার্টিকুলার মানুষটাকে হেড করার একটা ব্যাপার চলে সেটা আসে অবশ্যই সো তাই আমার কাছে মনে হয় যে একটা টক্সিক এনভায়রনমেন্ট বা টক্সিসিটি মানুষের মধ্যে তো অনেক কিছু দ্বারা ফর্ম করে যেমন আমি আমার লাইফের এক্সপিরিয়েন্সগুলো কি আমার কোনো স্ট্রং বিলিভ আছে নাকি কোনো কিছুর উপর বেস করে অথবা একটা লম্বা সময় ধরে আমি কি ধরনের লাইফস্টাইল লিড করেছি এই সব কিছুর উপর বেস করে হয়েছি কোন এনভায়রনমেন্টে রাইট আমাদের সিচুয়েশন লাইফের এক্সপ্যান্ডেশন হয়তো চেঞ্জ হয় কিন্তু আমরা মেজরিটি অফ আওয়ার লাইফ বা আমরা যেটাকে বলি যে যৌবন কৈশোর এই সময়টা কোথায় বেশি কাটিয়েছে ওইটার উপর বেস করে আমাদের পরবর্তী সময়ে মানে এল্ডার টাইমে হচ্ছে আমাদের বিহেভিয়ারগুলো কিছু কিছু অ্যাডপ থেকে যায় সারা জীবনে থেকে যায় আমরা যেটা বলি যে ওইটা দাদার কাছ থেকে পেয়েছে ওই অভ্যাসটা তোমার বাবার কাছ থেকে পেয়েছে সো আমার মনে হয় এই সিচুয়েশনগুলোই 
এভাবে তৈরি হয় অবশ্যই আপনি কিভাবে আইডেন্টিফাই করেন একটা মানুষকে যে আমার জন্য এটা টক্সিক হয়ে যাচ্ছে তো আসলে এরকম তো কোনো প্যারামিটার আসলে নাই কিন্তু যেই সমস্ত লোকের সাথে চলে বা প্রফেশনাল লাইফেও আমি দেখেছি পার্সোনাল লাইফেও দেখেছি যে এই লোকগুলোর কতগুলো হয়তো কমন ট্রেট আছে যেমন আমার কাছে মনে হয়েছে যে এই লোকগুলো বেশিরভাগ সময় নেগেটিভ কথা বলে এবং নেগেটিভ ওয়েতে কোনো কিছুকে দেখে ওকে আনফর্চুনেটলি সে নিজের জিনিসগুলো কেউ কিন্তু নেগেটিভ দেখে তার মানে আপনি প্রথমে যে কোনো জিনিসকে পজিটিভলি দেখার পক্ষে হ্যাঁ না হলেও অ্যাটলিস্ট নিউট্রাল ওকে পজিটিভ হয়তো আমরা সবসময় হইতে পারি না সেক্ষেত্রে আমাদের একটা নিউট্রাল ভিউ থাকা উচিত যেমন ধরেন আমাদের আশপাশে অনেক ঘটনা ঘটে অনেক লোক হয়তো অনেক ভুল কাজ করে ফেলে কিন্তু আমাদের তো তার পার্সপেকটিভটা বোঝা উচিত প্রথমে একটা পজিশন না নিয়ে যেমন আমি এইচআর এ কাজ করি আমি বলে দিচ্ছি তো এইচআর এ কিন্তু আমরা সবসময় এরকম সিচুয়েশন দেখি একটা কনফ্লিক্ট হয়েছে একজন এরকম করছে একজন ওরকম করছে কারো পারফরমেন্স ফল করেছে তো লাইন ম্যানেজাররা কিন্তু খুব এক্সাইটেড ওয়েতে আসে এবং বলে যে না আমি ওকে নিয়ে কাজ করতে পারবো না ওর পারফরমেন্স ফল করেছে দেন আমরা কিন্তু তার পার্সপেকটিভটা চিন্তা করি তখন হয়তো আমরা ভাবি যে আপনি কি খোঁজ করেছেন যে ওর ফ্যামিলিতে কোনো অসুবিধা হচ্ছে কি না কিংবা ওকে তো আপনি হায়ার করার সময় তো একটা বেস্ট ভালো এমপ্লয়ি মনে করেই তো আপনি ইন্টারভিউ প্রসেসে হায়ার করলেন এখন কি হলো গত তিন মাসে আপনি কেন ওনারশিপটা নিচ্ছেন না সে তো আপনার সাথে কাজ করছে সো আমি কিন্তু তাকে দায় মুক্তি দিচ্ছি না বাট আই এম পুটিং ইন আ ডিফারেন্ট পার্সপেকটিভ যে ওই লোকটার ভিউ পয়েন্টটা কি এবং অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে এই রকম যে তাদের পারফরমেন্স ফল করার পিছনে তাদের একটা এন্ট্রিম ইস্যুজ আছে যেটা তারা হয়তো বলতে পারছে না হয়তো ফ্যামিলিতে একটা ইস্যু হয়ে গেছে যে রাতে হয়তো একটা সমস্যা হয় প্রতিদিন বাসায় যে জন্য সে ঠিকমতো ঘুমাতে পারে না এবং সে জন্য সকালে সে ভালো পারফর্ম করে না আচ্ছা এরকম আমি একদম মানে গ্রাউন্ড রিয়েলিটিতে এরকম পেয়েছি তো ওই আমরা মূল জায়গায় আবার ফিরে যাই সো একটা নিউট্রাল পার্সপেকটিভ আনা কিন্তু আমার কাছে মনে হচ্ছে টক্সিক লোকরা কোনো একটা জিনিস দেখা মাত্র একটা নেগেটিভিটি ফর্ম করে এবং প্রথমেই সে ধরে নেয় যে ওই লোকটা গিল্ট ওই লোকটা দায়ী এবং তাদেরকে যদি আপনি কারো একটা ভালো কথাও বলেন সে কিন্তু ঘুরে ফিরে তার একটা নেগেটিভ জিনিসের মধ্যে চলে যায় কারণ একটা মানুষের মধ্যে কিন্তু ভালো এবং মন্দ দুটো জিনিসই থাকে সো আই থিঙ্ক দ্য ফার্স্ট ট্রেট ইজ দ্য পার্সন ইজ নেগেটিভ অ্যান্ড হি অর শি অলওয়েজ ফোকাসেস অন দ্য নেগেটিভিটি অফ এ থিং ওকে উদাহরণ দিয়েছি উদাহরণ বলি এখানে আরেক জায়গা বলেছি যে আমার সবচেয়ে ক্লোজ ফ্রেন্ড বইটা যে পড়লাম তো ওর কিন্তু ওকে খুবই মেরিটোরিয়াস স্টুডেন্ট ছিল হিজ নেম জাকির যেহেতু ভালো উদাহরণ আমি ওর নাম বলে দিলাম তো সে তো অনেক দিন ধরে ইউএসএতে পড়তে যাবে এই জন্য সে জিআরই টোফেল এগুলো যখন করতেছিল তখন কিন্তু আমি রবি বা একটালে চাকরি করতেছি পুরো দস্তুর আচ্ছা আর সে একটা প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিতে স্ট্রাগল করছে তারপরে সে পড়ালেখা করছে এগুলো করে যাচ্ছে সে তো তিন চার বছর পর সে যখন স্কলারশিপ পেয়ে গেল জর্জিয়া টেকে পেল সে এবং আমার আস্তে আস্তে মন খারাপ হতে শুরু করলো এবং আমি বিশ্বাস করবেন কি না সে যেদিন রাতে সে গেল বিং ভেরি ক্লোজ ফ্রেন্ড আমি কিন্তু জানতাম তার ফ্লাইট কয়টায় কয়টায় কি হবে না হবে তো তার হয়তো পনেরো বিশ মিনিট পরে আকাশ দিয়ে যে প্লেনগুলো যাচ্ছিল আমার বাসার উপর দিয়ে প্লেন গেলে বুঝতে পারি যে যাচ্ছে আই এম নট শিওর দ্য দ্যাট ইজ দ্য প্লেন বাট প্লেনের শব্দ গেলেই আমার মনে হচ্ছে যে এই তো জাকির চলে গেল এবং আমি বিশ্বাস করেন আমি বলেছি আমি জাকির কেউ বলেছি এটা আমি খুব আপসেট ছিলাম যে ও জাকির তো আমেরিকা চলে গেল জাকির তো পিএইচডি করবে আমি তো কিছু করতে পারলাম না এরকম একটা জিনিস যদিও ওর গতিধারা এবং আমার গতিধারা কিন্তু আলাদা কিন্তু আমার অন্তত দশ বছর লেগেছে এটা বুঝতে ওই ঘটনার পরে আরও দশ বছর যে ওই দিন যদি জাকির না যেত তাহলে কিন্তু প্লেনের সিটটা ফাঁকা যেত না জর্জিয়া থেকে একটা স্টুডেন্ট কম ভর্তি করত না অন্য যে কোনো একজন মানুষ বাংলাদেশের ভিতরে বা বাইরে থেকে একটা লোক যেত তা তা থেকে অন্য একটা মানুষ যাওয়ার থেকে আমার বন্ধু গেছে সেটা তো আমার জন্য একটা প্রাপ্তির ব্যাপার এবং প্র্যাকটিক্যালিও যেহেতু সে আমার খুব ভালো ফ্রেন্ড আমি একটু আপসেট ছিলাম সেটা আমার মনের ভিতরে আমি তো তাকে এটা বলি নাই কিন্তু আমার পরে যখন ট্রান্সফরমেশনটা হয়েছে এবং আমি যখন ওর সঙ্গে খোলামেলা জিনিসগুলো স্বীকার করেছি বলেছি ও কিন্তু এখন আমাকে আরও বেশি নানা বিষয়ে সাপোর্ট করে আমার ভলান্টিয়ার ওয়ার্কে সাপোর্ট করে আমার পার্সোনাল লাইফে কোনো কিছুর জন্য সাপোর্ট করে তো সে যেহেতু ইউএসএতে আছে ভালো আছে সে উপার্জন ভালো করে সে বুদ্ধিবৃত্তির দিক থেকে অনেক এগোনো কাজেই তার সাপোর্টগুলো কিন্তু আমার অনেক কাজে আসে তো দেখেন এই যে পার্সপেকটিভটা আমি বলবো আমি ওই সময় আমার টক্সিক থিঙ্কিং ছিল এটা আমার স্বীকার করতে কোনোই অসুবিধা নেই কিন্তু এখন এটা আমার নাই সো কালকে সকালে আরও বিশটা লোক বাংলাদেশ থেকে
আমি অনেক সময় সমালোচনা বেশি পছন্দ করতাম আমি ওই সব গ্রুপের মধ্যে মিশতাম বিশেষ করে ইউনিভার্সিটি লাইফে যেখানে আড্ডার নামে হচ্ছে পরচর্চা হচ্ছে কে কি খারাপ করেছে সেটাই আলাপ আলাপ হচ্ছে অনেক সময় নষ্ট করেছি আমার কাছে মনে হয় এবং কখনো কখনো আফসোসও হয় যে এই সময়গুলো যদি আমি রাইট পিপলদের কাছে গিয়ে বসে থাকতে পারতাম হ্যাঁ যারা হয়তো পজিটিভ যাদের ভিতরে ওই টক্সিসিটি নাই তাহলে আমি আরও অনেক কিছু শিখতাম বা আরও অনেক কিছু তুকোর করতে পারতাম আর কি খুবই ইন্টারেস্টিং আসলে আপনার পার্সোনাল স্টোরি থেকে আমি কিছু কিছু কয়েকটা শব্দ খুব পিক করলাম একটা হচ্ছে সময় সময়ের সাথে যে আপনি ট্রান্সফর্ম হয়েছেন দুই নম্বর কথা হচ্ছে সমালোচনা তো এই ব্যাপারগুলোর সাথে আমার রিসেন্ট একটা টপিকের কথা খুব মনে পড়ে যাচ্ছে সেটা হচ্ছে আমি খুবই ক্রিকেট পাগল একটা ছেলে আমরাও মানে সো বর্তমান সময় যেহেতু সামনেই আমরা আমাদের পডকাস্টটা যখন লঞ্চ হবে আমরা ওয়ার্ল্ড কাপ টোয়েন্টি থ্রি এই সময়টাতে এই কথা বলছি আর এক সপ্তাহ পরেই আমাদের ওয়ার্ল্ড কাপ শুরু হবে সো এমন একটা সময় আমরা খুবই একটা আমার কাছে পার্সোনাল থাটে যে মিডিয়া এনভায়রনমেন্টে আমাদের ক্রিকেটারদেরকে নিয়ে খুব বাজে একটা টক্সিক সিচুয়েশন শুরু হয়েছে আমি আমরা সবাই জানি এই বিষয়টা কি সাকিব আল হাসান এবং তামিম ইকবাল যদিও এতদিন আমরা সবার মধ্যেই একটা নিজেদের মধ্যে আলোচনা ছিল হয়তো তাদের মধ্যে কার সম্পর্ক ভালো না বা তারা একজন খেললে আরেকজন খেলতে চায় না আমরা বাট এটা এটা ছিল নিজেদের মধ্যে বা আমি বলবো যে রিপোর্টারদের মধ্যে মেসেজটা ছিল কিন্তু জাস্ট আমি যখন আমরা যখন কথা বলছি গতকালকেই আসলে একটা সিচুয়েশন হলো যে তামিম ইকবাল মিডিয়ার সামনে এসে একটা বড় ব্লাস্ট করলো আমি জানি দর্শকরা সবাই এটা জেনেছেন শুনেছেন যেহেতু ম্যাক্সিমাম পিপলই আমরা ক্রিকেট পাগল বাংলাদেশের এবং সাকিব আল হাসানও মিডিয়াতে আসলে এসে ওপেনলি নাম ধরে বা ইন্ডিকেট করে হচ্ছে কথা বলছেন সমালোচনা করছেন একজন আরেকজনের কিন্তু দুজনকেই তো আমরা অ্যাজ এ বাংলাদেশের রিপ্রেজেন্টেটিভ হিসেবে চিন্তা করি অবশ্যই এবং উই আর ভেরি হোপফুল যে আমরা দশ বছর পনেরো বছর বিশ বছর আগেও আমাদের বাংলাদেশের ক্রিকেটটা যেই সিচুয়েশনে ছিল এখন তো এই সিচুয়েশনটা অনেক পরিবর্তন হয়েছে এবং আমরা অনেক হোপফুল হয়েছি যে এখন হয়তো আমরা ইন্ডিয়া পাকিস্তান অস্ট্রেলিয়া সাউথ আফ্রিকার মতো দলকেও হারাতে পারি এবং এই সময়টার ক্ষেত্রে যখন সবাই অন্য কান্ট্রিগুলো আমরা এটাও দেখছি যে এখন মানে একটা ক্ষুদ্র সিচুয়েশন থেকে অনেক বড় বড় জায়গায় আসলে টাচ করা হয় যেমন অফিসিয়াল ছবিটা কেমনভাবে তোলা হলো এগুলো নিয়েও মানুষ যেন এখন কথা বলা সো আমরা যেটা বলতে চাচ্ছি যে আপনি যেটা বলছিলেন যে নেগেটিভ চিন্তা করা থেকে শুরু করে আমরা তো এখান থেকে নেগেটিভ চিন্তা ছাড়া পজিটিভলি চিন্তা করতে পারছি না জাস্ট বিকজ অফ দিস টক্সিক সিচুয়েশন এবং আমরা বলবো যে খুব দায়িত্বশীল দুইজনের কাছ থেকে এই কাজটা এলো বা এই সিচুয়েশনটা তৈরি হচ্ছে এই ব্যাপারটাকে আপনি কিভাবে দেখেন ওকে সো ফার্স্ট অফ অল আমি এর আগে কখনো পাবলিক এনভায়রনমেন্টে এই এত বড় মাপের যারা আমাদের দেশের আইকনস তাদেরকে নিয়ে আমি কখনো কোনো জায়গায় কোনো কথা বলিনি শুধু ক্রিকেট না যে কোনো সেক্টর কারণটা হচ্ছে আমার কাছে মনে হয়েছে তাদের যে অর্জনটা বয়স তাদের যাই হোক আই থিঙ্ক আমরা হয়তো অলমোস্ট সমবয়সী হবো বা ওনারা ছোট হবেন আমাদের থেকে বয়সে বয়সটা যাই হোক তাদের অর্জনটা আমাদের থেকে অনেক বেশি তার পিছনে তো তাদের এফোর্ট আছে সো একটা জায়গা থেকে দাঁড়িয়ে তাদের সম্পর্কে একটা কমেন্ট করে ফেলাটা কেমন হবে বাট আজকের সিচুয়েশনের সাথে যেহেতু জিনিসটা খানিকটা মিলে আমি হয়তো সাহস করে দু একটা কথা বলার চেষ্টা করব ফার্স্ট অফ অল এই যে টক্সিসিটিটা হয়ে গেছে যেই করে থাকুক এক্স ওয়াই জেড কেউ হয়তো পর্দার আড়াল থেকে করছে কেউ প্রকাশ শেষে করছে আমরা জানি না এখন পর্যন্ত আমার এই কথার মধ্যে দিয়ে আমি কোনো ইন্ডিকেটও করি নাই কিন্তু আমরা তো এটা পার্ট হয়ে গেলাম আমাদের কি দোষ আমরা তো এটা চাইনি আমরা কিন্তু সবসময় চেয়েছি আমাদের যারা মাস্টার প্লেয়ার্স যারা বড় প্লেয়ার এবং যারা ছোট বড় হয়ে উঠতেছে আমরা তো তাদেরকে একটা উদাহরণের জায়গায় রেখে দিয়েছি তাই না তাদের মধ্যে আবার যারা সিনিয়র তাদের কাছে আমরা আরও বেশি শিখব আমাদের সন্তানরা শিখবে আমাদের ছোট ভাই বোনরা শিখবে কিন্তু একটা এত বড় উপলক্ষ ওয়ার্ল্ড কাপ যেটাকে ঘিরে হয়তো আমরা জিতি বা না জিতি সেটা তো বড় কথা না আমরা বলি না জিতলেও বাংলাদেশ হারলেও বাংলাদেশ আমরা তো আসি আমাদের দেশের সাথে এবং আই থিঙ্ক এটা মুক্তিযুদ্ধের পর আমাদের দেশকে সমস্ত শ্রেণীর মানুষকে একসাথে ক্রিকেটই করছে আমাদেরকে এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নাই তো একসাথে হয়ে আমরা এগোতে গেলাম সেখানে কেমন যেন একটা ধাক্কা এসে গেল আমাদের এবং ধাক্কার জায়গাটা যদি আপনি একটু ভেতরে ঢুকি আমরা আমি কি কি দেখি আমার দৃষ্টিকোণ থেকে দেখছি আমি বলে যাচ্ছি এটা আমার ক্ষুদ্র দৃষ্টিকোণ আমার ভুল হতে পারে সেটা হচ্ছে তামিং মিকুয়াল হ্যাঁ তার প্রতি আমাদের প্রচণ্ড ইমোশন কারণ সে শেষের যে কথাটা বলছে সেটা আমার মনে হয় শত বাঙালির টাচ করে গেছে আমাকে মনে রাখবেন কারণ সে বুঝে ফেলেছে যে তার হয়তো ক্রিকেট দেওয়ার মানুষের সামনে আসা হবে না হ্যাঁ উনি হয়তো বড় ব্যবসায়ী হয়ে যাবেন একটা কিছু হয়তো থাকবেন কিন্তু ওইভাবে আর উনি মানুষকে টাচ করবেন উনি একটা
ধরে নিচ্ছি উনি আবেগের বশবর্তীতে বা কোনো সিচুয়েশনে বললেন ওই দিনই সাকিব আল হাসান ওই দিন বা তার রাতে আপনি উনি উনি আসলেন তো ঘটনাটা যখন ঘটে গেছে উনি বলতে পারতেন যে যেহেতু আমি বাংলাদেশকে ক্যাপ্টেন্সি করছি আমি এটা নিয়ে কোনো কথা বলবো না কারণ আমার মনে হয়েছে সাকিব আল হাসানের সামনে উনি তো জেমাপের প্লেয়ার এবং বাংলাদেশের ক্যাপ্টেন্সি করবো ওনার এখন হাজারটা বিষয় মাথায় রাখার কথা সামনে এগুবার পথে বাংলা বাংলাদেশের সত্র কোটি মানুষকে সঠিক মেসেজ দেওয়ার জন্য ওনার মাঠই যথেষ্ট ক্রিকেটের ব্যাট আর বল যথেষ্ট উনি ওটা প্রমাণ করে আসছেন অনেকবার প্রমাণ করেছেন উনি তাই না এখনো করছে যুক্তির প্রয়োজন ওনার জন্য কিন্তু নাই তো উনি ওখানে কেন আসলেন আমি জানি না আমার খুব মনে হয়েছে ওনাকে কেউ বলেছে বা কেউ অ্যারেঞ্জ করে দিয়েছে মিডিয়াটা মিডিয়াতে এসে ওনার সাথে কথা বলে দেওয়ার জন্য এটা আমি জানি না হয়তো বোর্ডের হয়তো কেউ বলতে চায়নি ওনার মুখ দিয়ে কথাগুলো বলেছেন এবং উনি কিন্তু নাম বলেননি এটাও সত্য উনি কিন্তু তার নাম বলেনি কিন্তু মেনশন করেছে এমনভাবে যে এটা যেটা বোঝা যায় হ্যাঁ এবং উনি এরকম বলেছে তাহলে কি টিম প্লেয়ার হলো কি না তাহলে এরকম হলো কি না তা দেখেন আসলে সত্য কথা বলতে এতদিন একসাথে চলা মানুষটার সম্পর্কে যখন বলা হচ্ছে সে টিম প্লেয়ার কি না তার মানে কিন্তু একটা খুব বেসিক জায়গায় আঘাত করা হচ্ছে একজন মানুষের তাই না তো এটা শুনতে না তামিমের ভালো লাগবে না তামিমের যে কোনো ভক্ত মানুষকে ভালো লাগবে আমার মতো একটা নিউট্রাল লোকেরও ভালো লাগবে না এই কথাটা শুনতে তাহলে আমি কিন্তু সন্দেহ করছি যে তাহলে আরও অনেক মানুষই হয়তো টিম প্লেয়ার না তারপরে আবার প্রসঙ্গটা আসলো কি উনি সম্ভবত বলেছেন আমি ইন্টারভিউটা খুব ভালো আমি শুনিনি প্রথমত আমি পড়ছিলাম সো আমার ভুল হতে পারে আমি বলি উনি বলেছে কথা না বলাটা আসলে টিমের উপর কোনো ইম্প্যাক্ট ক্রিয়েট করে না এরকম একটা কথা উনি কিন্তু বলেছেন সম্ভবত এই শেষ টি স্পোর্টস অর সামথিং এজ ইন্টারভিউ একটা টিমের বেস্ট দুজন প্লেয়ার কথা বলবে না এটা টিমে ইম্প্যাক্ট করবে না এটা কেমনে সম্ভব এটা আমি আমি তো আমার কাছে ক্লিয়ার না এটা আমি বুঝি না তো যাই হোক এই যে ইম্যাচিউড কাজগুলো হলো তারপরে আবার দেখেন এই এটা তারাই সাফল হয়ে দায়িত্বটা নিচ্ছে ও এক্স্যাক্টলি টিম ক্যাপ্টেন্সির দায়িত্বটা নিচ্ছে সো তামিম তো এসে কিছু কথা বললেনই তাই না সো ইভেন আমরা এখন পর্যন্ত জানি না যে তামিম এই কথাগুলো বলতে বাধ্য হয়েছেন নাকি উনি ইমোশনাল ড্রিভেন হয়ে বলেছেন এটা বক্তব্য দেওয়ার মতো এনাফ সময় আমাদের হয়নি তো আমরা আসলে এখনো জানি না যে উনি আর আসলে এই কথাটা বলার জন্য দেয়ালে পিঠ থেকে গিয়েছিল কি না কারণ ওনার যেহেতু ক্যারিয়ার শেষ হয়ে যাচ্ছে উনি হয়তো এটা শেষবারের মতো বলার চেষ্টা করে থাকতে পারেন ওই যে শেষ কথাটাকে জোর দেওয়ার জন্য হলে আমি ধরে নিলাম সো ওকে ওনাকে আমরা ধরকাল একটু ছাড় দিলাম কিন্তু ওই ইন্টারভিউটা কি দরকার ছিল সাকিব আল হাসানের ইন্টারভিউটা কি দরকার ছিল আবার যদি আমি এই দুইটা মানুষের টক্সিসিটিটা তো আমরা একটু আগে আমাদের আলোচনার ভিতর চলে এলো কিন্তু জানেন এমন হতেও পারে যে ঘটনাটার পিছনে হচ্ছে সাকিব আল হাসানের কোনো হাত নাই এরকম হতেও পারে এবং সাকিব আল হাসান কিন্তু তার ইন্টারভিউতে এই জিনিসটা ক্লিয়ার করার চেষ্টা করেছেন এবং আমাকেও তার কথাগুলো শোনার সময় আমাকে মনে হয়েছে তিনি অনেস্টলি কথাগুলো বলছেন তো কিন্তু আমরা মেলাচ্ছি কেন কারণ পুরনো অনেক ঘটনা যেটা তাদের দুজন কিন্তু কোনো দিন অফিসিয়ালি বলে নাই সেটা কোনো মিডিয়া বা কোনো কিছুর মাধ্যমে এসেছে আমরা দর্শকরা দুই দুই চার মেলানোর চেষ্টা করছি এ সবই হচ্ছে খারাপ উদাহরণ এবং অফকোর্স এনাদের যারা অভিভাবক তারা আমি জানি না কীভাবে এগুলো হ্যান্ডেল করছে কেন মিডিয়ায় যে কোনো সময় যে কোনো লোক এসে কথা বলতে পারছে এটা কিন্তু বাংলাদেশ ক্রিকেটে আমরা অনেক দিন ধরে এই ধরনের ট্রেন্ড খেয়াল করছি আবার আপনি যদি মাশরাফির অবস্থানটা দেখেন আমার কাছে কিন্তু অনেক ভালো এবং পজিটিভ মনে হয় প্রথমে যখন তামিমকে আক্রমণ করে অনেক কথা বলা হচ্ছিল উনি কিন্তু একটা স্ট্যাটাস দিয়েছিল উনি বলছেন যে তামিমের মিনিমাম সম্মান প্রাপ্য উনি কিন্তু এটা মেনশন করেছে তার মানে এটাতে বোঝা যায় যে তামিমের ছেড়ে যাওয়াটা আসলে একটা খুব সাধারণ ব্যাপার না এর পেছনে অনেক কিছু ঘটেছে আবার উনি গতকালকে যেটা ক্লিয়ারলি বলেছেন যে যে বিষয়ে প্রধানমন্ত্রী ইনভলভ হয়েছিলেন সেই বিষয়ে আর আলোচনা করার দরকার ছিল না এবং উনি ব্যাখ্যা করেছেন উনি বলেছেন যে কাকে কোন অর্ডারে খেলানো হবে না হবে এটা কিন্তু টিম ম্যানেজমেন্ট একসাথে বসে ইন্ডিয়াতে বসে বা খেলার আগেও ডিসিশন নিতে পারতেন কিন্তু সিলেকশনের সময় তাকে এই ধরনের প্রশ্ন করে ফেলাটা উনি মেনশন করেছেন মেবি তার একটা দলেরও অন্তর্গত রাজনৈতিক সেজন্য হতে পারে উনি ফিল করেছেন যেটা প্রধানমন্ত্রীকে অবজ্ঞা করা হয়েছে প্রধানমন্ত্রীর ডিসিশনকে ওভাররুল করা হয়েছে আমার কাছে মাশরাফির এই লাস্ট স্টেটমেন্টগুলো এবং এরও আগে আমি তার মাশরাফির যত কথা শুনেছি এবং রাজনৈতিক কথা যেগুলো শুনেছি আমি কিন্তু কখনো ইনকনসিস্টেন্ট মনে হয় নেই আমার কাছে মনে হয়েছে যে রিয়েলি মানুষটা একটা নিরপেক্ষ দৃষ্টিকোণ থেকে একটা জিনিসকে দেখে রাজনৈতিক নিরপেক্ষতা আমি বলছি না যে কোনো একটা ঘটনাকে দেখা ওনার নিজের ক্ষেত্রে এগুলো ঘটেছে ওনার নিজের নিজের খেলোয়াড়ি জীবনের ক্ষেত্রে কিন্তু আমি তাকে কখনো বাউন্ডারি ক্রস করতে দেখি নেই লাইন ক্রস করতে দেখি নেই সো মানে আমি আমি দুটো উদাহরণই তুলে ধরার চেষ্টা করলাম আর কি হয়তো মাশরা
তামিমও ভুল করে কথা বলছে সাকিবও ভুল করে কথা বলছে আসল টক্সিক লোকগুলোকে আমরা জীবনে বুঝতেই পাচ্ছি না আমরা বাইরে থেকে কিছু নায়ক নায়িকাকে দেখেই বুঝে মনে করছি এটাই মনে হয় সিনেমা এর পিছনে তো নির্দেশকরা আছে ডিরেক্টররা আছে আবার কিছু ভালো লোকও এখানে রয়ে গেছে আর সবচেয়ে বড় যেটা ক্ষতির কারণ হয়ে গেছে এই সমস্ত ক্ষেত্রে যে জন্য আমরা ইম্প্যাক্টেড হলাম আমাদের তো এগুলো জানার কথা না সেটা হচ্ছে সোশ্যাল মিডিয়া তো সোশ্যাল মিডিয়াতে আবার ভালো জিনিসও আছে খারাপ জিনিসও আছে কিন্তু মানুষ কিন্তু খুঁজে খুঁজে খারাপগুলোতেই ঢুকতেছে তাই না আপনি হিরো আলমকে খারাপ বলছেন কিন্তু বাংলাদেশে খুব কম লোক খুঁজে পাওয়া যাবে যে হিরো আলমের ওই ভিডিওটা বা ওই স্টেটমেন্টটা একটু তিন চার সেকেন্ড না হলেও শুনে না আর ওইটা শুনলেই তো তার ভিউতে কাউন্ট হয়ে যায় তো দ্বৈত তত্ত্ব তৈরি হচ্ছে আমার কাছে মনে হয় এই যে আমাদের যে প্রত্যেকের ভিতরে একটা ডুয়ালিটি এটাও কিন্তু আমাদের একটা টক্সিসিটির একটা মানে মেইন জায়গাতে রয়ে গেছে যাই হোক এনিও আমি অনেক বড় মাপের মানুষদেরকে নিয়ে মন্তব্য করে ফেললাম বাট হোয়াট আই ফেল্ট আমি সেটাই বলেছি ক্রিকেটের এত বড় মুহূর্তের আগে আমরা এটা কেউ চাইনি আমি আসলে ওই জায়গাটাকেই পয়েন্ট আউট করতে চাচ্ছিলাম যে মুহূর্তটা সময়টাই খুবই ইম্পর্টেন্ট রাইট হয়তো এই মুখোমুখি আলোচনাগুলো অন্যান্য সময় হতে পারত বা যেহেতু আমরা খুবই দায়িত্বশীল মানুষদের নিয়ে কথা বলছি এবং তাদেরকে তাদের উপরই আসলে আমরা পরবর্তী জেনারেশনকে উদাহরণ হিসেবে নেওয়ার কথা চিন্তা করছি বা চিন্তা করি আমরা আমার আমার ছোট ভাই বোন বা আমার ছেলেকে হয়তো আমি বলবো যে যদি তুমি খেলাধুলার লাইনে যেতে চাও তাহলে তোমাকে তামিম ইকবাল বা সাকিব আল হাসানের মতো উদাহরণকে দেখতে হবে সো তারা যেন এই উদাহরণটা টানতে গিয়ে এই ধরনের কোনো সিচুয়েশনের মধ্যে না যায় যে না তারা তো টিম প্লেয়ার ছিল না ইন্ডিভিজুয়াল দুজনের ক্ষেত্রে যদি বলি যে তারা একজন আরেকজনকে অপছন্দ করতেন ডিজনেস ছিলেন বা যে কোনো টার্ম এখানে চলে আসতে পারে আবার হয়তো একটা সময় পরে মানুষজন এটা অন্যান্য আরও অনেক ঘটনার ভিড়ে এই ঘটনাগুলো হয়তো চাপা পড়ে যাবে কিন্তু এই সময়টা তো আমরা আর ফিরে পাবো না যে আমরা হয়তো যেই সময়টাকে আমরা অনেক আশাবাদী বলে মনে করি যে হ্যাঁ ক্রিকেট টোয়েন্টি ক্রিকেট ওয়ার্ল্ড কাপ টোয়েন্টি থ্রি এই সময়টা হয়তো আমরাও সেমিফাইনাল পর্যন্ত যেতে পারি হয়তো আমরা জয়েরও সম্ভাবনার একটা চিহ্ন আমরা দেখতে পারি যদি আমাদের মেজর প্লেয়ারগুলো যদি ভালো করে কিন্তু অবশ্যই ইনসাইড দ্য টিম আমরা যখন বাইরে থেকেই আমরা এখন বিভিন্ন সিচুয়েশনে চিন্তা করেছি আম নট আম নট শিওর হয়তো আমি জানি না মেজরিটি পিপল কি চিন্তা করে বাট আমার মধ্যে পার্সোনালি খুব এই ব্যাপারটা খুব হার্ড করেছে যে লাইক আমরা অন্যান্য দলগুলোকে দেখি প্রত্যেকটা দলে এরকম বিভিন্ন আপস অ্যান্ড ডাউনস থাকে আমি দেখেছি ইন্ডিয়ার মতো টিমেও ধোনি রোহিত শর্মা বিরাট কোহলি এদের মধ্যেও বিভিন্ন সিট সময়ে বিভিন্ন ধরনের কন্ট্রোভার্সি হয়েছে বিভিন্ন ধরনের সিচুয়েশন হয়েছে কিন্তু তারপরও কিন্তু যখন মিডিয়া রিপ্রেজেন্টেশন বা সোশ্যাল মিডিয়া রিপ্রেজেন্টেশনের ক্ষেত্রে আমি দেখেছি তারা কিন্তু অনেক দায়িত্বশীল তারা কখনোই মানে ওই টিম বন্ডিংয়ের জায়গায় বা মেজর প্লেয়ারদের বন্ডিংয়ের জায়গায় তারা কিন্তু মিডিয়ার ক্যামেরার মধ্যে হলেও কিন্তু তারা বন্ডিংয়ের ব্যাপারটা অনেক মজবুতভাবে প্রেজেন্ট করে এক্সাক্টলি যেটা এন্টার কান্ট্রিকে এক করার একটা আমি আমি বলবো যে খুব বড় একটা জায়গা এটা শুধুমাত্র বাংলাদেশ ক্রিকেট দল না আমরা ইন্ডিভিজুয়াল আমরা যেখানে কাজ করি আমাদের অর্গানাইজেশনকে তো আমরা রিপ্রেজেন্ট করি তাই না আমরা ইন্ডিভিজুয়াল যেখানে আমরা আমার আমরা আমাদের ফ্যামিলিকে রিপ্রেজেন্ট করি সো আমরা যদি আমাদেরই কাছের দলের ঘরের লোকজনের সাথে দ্বন্দ্ব এই এটা যদি আমার প্রকাশিত হয়ে যায় তাহলে কিন্তু এটা কিন্তু আমাদেরই একটা দুর্বলতা আমার যেটা মনে হয় যে আমি আসলে ওই জায়গাটাই টাচ করতে চাচ্ছি হয়তো এই একজন আরেকজনের কনভারসেশন যেটা এটা আমি আমার কাছে মনে হয় খুবই কম সময়ের একটা ব্যাপার কে কি বলেছে হয়তো তারা ইন্ডিভিজুয়াল লেভেলে বা আমাদের ক্রিকেট দল যদি খুব ভালো করে আমি আশা করি যে অনেক ভালো করি অবশ্যই তাহলে কিন্তু আরেকটা আলোচনা হবে যে সাকিব আল হাসানই ঠিক ছিল বা হয়তো ওই সিলেকশন টিমটা যা ঘটনা ঘটিয়েছে ওই ঘটনাই ঠিক ছিল হয়তো এইভাবেই চলবে এটি আসলে নর্মাল ট্রেন্ড কনভারসেশনের যে আমরা তো ভবিষ্যৎটা জানি না কিন্তু আমরা সাধারণ মানুষ হিসেবে কিন্তু যে কোনো ভালোটাকেই অ্যাডপ্ট করে ভুলগুলোকে এলিমিনেট এলিমিনেট করে দিই এটাই আবার কোনো একটা সিচুয়েশনকে ধরে আমরা ভুলগুলোকেই ধরে নিয়ে আসি যে এই কারণেই হয়তো আমরা সবগুলো ম্যাচ হেরে গেলাম বা আমাদের এখন কেউ যদি দশ রানে বা পঞ্চাশ রানের মধ্যে টানা তিন উইকেট পরে যায় তখন আমি বলবো যে টিম বন্ডিং নাই কারোর মধ্যে এই কারণে ওরা আসছে যা পয়েন্টটাকে আমি এভাবে পিক করব আমি এভাবে ভাবছিলাম যে আমরা আসলে আদতে নিরপেক্ষ লোক নই আসলে নিরপেক্ষ কেউই না আমরা তারপরে যে একটা জিনিসকে নিরপেক্ষভাবে দেখা ওই যে শুরুতেই আমরা মানে এটা নিয়ে কথা বলছিলাম সো কি হবে এই টানা ওয়ার্ল্ড কাপ জুড়ে তামিমের যারা ভক্ত এবং তারা যারা মনে করবে তামিমকে বঞ্চিত করা হয়েছে এরা এটাই প্রমাণ করার চেষ্টা করব
আবার সাকিবের যারা ভক্ত যেখানে যেখানে ভালো ঘটনা ঘটবে সেখানে তারা এটাই প্রমাণ করার চেষ্টা করবে যে সাকিব ঠিক কাজটাই করছে কিন্তু হয়তো দিন শেষে সাকিবের সাথে তামিমের এই ইনস্টেন্সে কোনো গন্ডগোলই নাই অথচ এগুলো আমাদের ব্যাখ্যা বা আমি বলবো অপব্যাখ্যা এবং আমরা এগুলোকে ঘিরেই হয়তো নিউজ করবো এগুলোকে ঘিরেই কথা বলতে থাকবো এবং আনরিজলভ স্টোরি হিসেবে এগুলো থেকেই যাবে ওভারঅল এই টপিকটাই আমরা বলতে পারি যে পুরো সিচুয়েশনটাই আসলে একটা টক্সিক সিচুয়েশন হিসেবে আইডেন্টিফাই আমরা করতে পারি ইন্টারেস্টিংলি ইনার ক্লারিটিতে আমরা গত কালও যে বিষয় গত দিনও যে বিষয়গুলো আলাপ করলাম এবং আজকের দিনও যে বিষয়গুলো আলাপ করলাম আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এগুলো কতটা ভাইরাসের মতো হয়ে গেছে এবং আমাদের প্রত্যেকের ভিতর জিনিসগুলো এত ডিপ রুটেড হয়েছে যে আমাদের যতই উপার্জন ভালো হোক যতই আমরা বাইরে থেকে দেখাই যে আমরা ভালো গাড়ি ভালো বাড়িতে থাকছি আসলে আমাদের নিজের মনের ভিতর শান্তিটা কিন্তু নষ্ট করতেছে কিন্তু এই সমস্ত ভাইরাস রাইট হ্যাঁ এবং এগুলো যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা ঠিক করব না আমরা এখানে মনে করছি এটা সাকিব তামিম বা বোর্ডের দুইজনের ব্যাপার কিন্তু এতক্ষণ আলোচনা বের হচ্ছে হ্যাঁ তাদের হয়তো ব্যাপার কিন্তু আমরাও ইকুয়ালি কন্ট্রিবিউটার রাইট যখন আমি একটা টক্সিক জিনিস শেয়ার করে দিচ্ছি আমিও তো কন্ট্রিবিউশন করছি এটার পিছনে আমি যখন একজনের পক্ষ নিয়ে আরেকজনকে গালি দিচ্ছি বা আরেকজনের পক্ষ নিয়ে আরেকজনের খারাপ চাচ্ছি আমি তো এটার পার্ট সঠিক অর্থে সতেরো কোটি মানুষের প্রত্যেকটা লোক বা আপনি বা আমি কতটুকুই বা ক্রিকেট বুঝি সো এই যে যে কোনো ব্যাপারে আমরা একটা মন্তব্য করে দিচ্ছি এটা হওয়া উচিত নয় এটা হয় এটা কি করার যোগ্যতা আমার বা আমাদের হয়েছে কি না কিন্তু আমরা তো করে ফেলছি আমার ধারণা এই সোশ্যাল মিডিয়াতে আরও কিছুদিন ধরে এই জিনিসগুলো চলতে থাকবে তাই না তো এইটা আসলে মানুষকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে তার কন্ট্রোল সিস্টেমটা কই তো অনেক ক্ষেত্রে আমার কাছে এরকম মনে হয় যে নেগেটিভিটিটা কিন্তু আরেকটা নেগেটিভিটিটিকে ট্রিগার করে ট্রিগার করে তো এটা তো চলতেই থাকবে এটা তো কোনো শেষ নাই ট্রু সেক্ষেত্রে তাহলে আমরা আরেকটু ইন্ডিভিজুয়াল লেভেলে আসি যে আসলে আমরা টক্সিক পিপলদের বৈশিষ্ট্য কি বলে আমরা মনে করি আমরা আমরা শুরু করেছিলাম যেটা দিয়ে সেখানে আমরা বলছিলাম তারা প্রচণ্ড রকম নেগেটিভ আমার কাছে এটা মনে হয়েছে তারা খুবই মেনিপুলেটিভ হয় এবং যে কোনো কিছুকে তারা তাদের পক্ষে নেওয়ার চেষ্টা করে সো আমি আমার আমার ব্যক্তিগত জীবনের একটা উদাহরণ বলি অনেক আগের কথা এটা অফকোর্স আমি নামও বলবো না আমি কোনো একজন বসের আন্ডারে কাজ করতাম সো তখন আমি অনেক জুনিয়র ছিলাম তো আমার দায়িত্ব ছিল যে একটা রিপোর্ট জেনারেট করা যেটা প্রতি প্রতি বৃহস্পতিবার ম্যানেজমেন্ট কাউন্সিলে প্রেজেন্ট হয় তো ম্যানেজমেন্ট কাউন্সিলে যেহেতু প্রেজেন্ট হয় আমি অনেক ছোট মানুষ তো আমি এটা খুব সিরিয়াসলি করতাম এবং আমি চেষ্টা করতাম আমার বেস্টটা করার এবং রিপোর্ট বানিয়ে দিতাম তো আমার যে বস উনি কিন্তু ওখানে যে ওটা প্রেজেন্ট করতেন এবং আমি আশা করতাম বিং একটা ছোট মানুষ গ্রো করছি যে উনি হয়তো আমার কথা কোনো না কোনো দিন বলবে যে রিপোর্টটা আমার আসলে জাভেদ বানায় বাট আমার তো ওখানে আরও লোকজন থাকে বা ওনার সাথে আমার সিনিয়র ওনার জুনিয়র এরকম অনেকে যায় তো তারাকে আমি মাঝে মাঝে জিজ্ঞেস করতাম বোকার মতো যে উনি কি আমার কথা বলছে তো জেনারেলি উনি এটা আমার কথা কখনো বলেনি সেটা নিয়ে আমার কোনো দুঃখ ছিল না আমি একসময় মেনে নিয়েছিলাম এটা যে হ্যাঁ এটাই হবে বাট একদিন রিপোর্ট একটা ভুল ছিল এটা আমারই ভুল তো যখন এই রিপোর্টটা প্রেজেন্ট হচ্ছিল এবং সামহাও ম্যানেজমেন্ট কাউন্সিলের কেউ একজন রিপোর্টটা ভুলটা ধরে ফেলেছিল উনি সাথে সাথেই ওখান থেকে পকেট থেকে ফোন বের করে এই আমার সেই বস উনি আমার নাম্বার ডায়াল করে প্রয়োজন ছিল না কিন্তু উনি এখান আমাকে ফোন করছে ফোন করে আমার নাম বলছে যে জাভেদ তোমার রিপোর্টের তো এই জায়গায় ভুল সো আমার কাছে পরে মনে হয়েছে ঘটনাটা ঘটার পর কারণ আমি তো আবার জানতে চেয়েছি যারা ছিল যে কি হলো না হলো তো আমি জানলাম যে উনি এটা রুমের ভিতরে থেকেই কাজটা উনি করেছেন আচ্ছা একজনের একটা ভুল যদি ধরা পড়েও আমি মনে করি অ্যাজ এ সিনিয়র আমি তো এখন অনেক সময় সিনিয়র হিসেবে ম্যানেজমেন্টে যে রিপ্রেজেন্ট করি আমি কিন্তু কার ভুল ধরা পড়লে প্রথমে ধরে নিয়ে এটা আমার ভুল ম্যানেজমেন্টের সামনে আমি এইভাবে বলি যে সরি এটা আমার ভুল হয়ে গেছে তারপর হয়তো টিমকে সে কী ফিডব্যাক দিলাম ইত্যাদি আলাদা কথা তারপরও উনি চাইলে বলতে পারতো যে হ্যাঁ আমার টিমের ওই ছেলে কারো একটা ভুল হয়েছে কিন্তু উনি কিন্তু ওইখানে আমার নাম ধরে ফোন করেছে ফোন করাটা জরুরি ছিল না উনি ফোনটা করেছে এই জন্যই যে উনি ম্যানেজমেন্ট কাউন্সিলকে বোঝাতে চেয়েছে যে এই রিপোর্টটা আমি বানাই না এই রিপোর্টটা সামবডি এলস বানায় তার নাম জাভেদ কথাটা সত্য কিন্তু ভুলের দিন কেন এটা তো আপনি গত চার মাসে একবারও করলেন না কিন্তু এই দিনই কেন করলেন কারণ নামটার সাথে ভুলটাকে জড়িয়ে দেওয়া হলো তো আমি এই ভদ্রলোকের এই আচরণ আমি খুব ভালোভাবে নেই নি এবং আমার তখন থেকে ইচ্ছা ছিল যে তার গ্রোথ প্যাটার্নটা আমি ফলো করব দেখবো যে এই লোকটা কত দূর পর্যন্ত যায় বিকজ তখনই উনি আমার সিনিয়র ছিলেন এবং উনি একটু হায়ার পদে ছিলেন কিন্তু ইন্টারেস্টিংলি তার গ্রোথ কিন্তু একটা জায়গায় আটকে যেতে দেখেছি আমি পরবর্তীতে আমি খুব ব
of these toxic people era dishonest era je kono muhurte apnar dishonesty niye nibe tar sarther dike she nibe kintu seta ke she ekta jukti diye praman korbe ei jonno ami bolchi tara manipulative right ha tader ajke bolbe ei jukti karone eta onek shomoy tara ekta major major weapon hishebe nibe তাদের স্বার্থে যখন আসবে একই যুক্তি একই ক্লজ কে সে বলবে এই কারণে এটা আমার করা যাবে আবার আপনার জন্য যখন এটা প্রয়োজন হবে সে বলবে না এটা এই ক্লজ এর জন্য এটা তুমি করতে পারবে না সো আমার কাছে মনে হচ্ছে তারা খুবই ম্যানিপুলেটিভ এন্ড এন্ড ভেরি ডিসঅনেস্ট এন্ড অলসো এই সমস্ত লোকের সংস্পর্শে গেলে আমার মনে হয় প্রচুর এনার্জি ড্রেন হয় মানে এনাদেরকে আমরা এনার্জি ভ্যাম্পায়ার বলতে পারি রাইট সো আপনি যদি তাদের সাথে খুব বেশিক্ষণ থাকেন ইউ উইল ফিল ব্যাড মনে হবে সামথিং রং আমার ভালো লাগছে না কিছু একটা অসুবিধা হচ্ছে এবং ওই আলোচনা থেকে বের হয়ে এসে আপনার কাছে মনে হবে পৃথিবীটা একদম খারাপ এখানে ভালোর কোনো অস্তিত্ব নাই এরকম মনে হবে রাইট না আমার আসলে আপনার কথা শুনতে শুনতে আমারও একটা এক্সপিরিয়েন্সের কথা মনে পড়ে গেল যে আমি তো যেহেতু একটা পার্সোনাল ডেভেলপমেন্ট প্ল্যাটফর্ম চালাই স্পাইক স্টোরি নামে যেখান থেকে আমাদের পডকাস্টটা রিলিজ হয় তো স্পাইক স্টোরিতে যেহেতু আমরা রেগুলার কন্টেন্ট জেনারেট করি অনেক মানুষ তাদের পার্সোনাল স্টোরি শেয়ার করে তাদের পার্সোনাল থট শেয়ার করে সো আমাদের একটা কন্টেন্টে যে আমরা ছোট ছোট লাইনে আমরা মানুষকে ইন্সপায়ার করার চেষ্টা করি সো আমাদের একটা কোটেশন শেয়ার ছিল যে সবসময় নেগেটিভ পারসন যে তাদের থেকে দূরে থাকবে এবং যারা তোমার মধ্যে লাইক টক্সিসিটি ক্রিয়েট করছে তাদেরকে তুমি জীবন থেকে দূরে সরিয়ে দাও সো একজন আমাকে আমাকে পার্সোনালি মেসেজ করেছে যে আমার হাজব্যান্ড তো এরকম তাহলে তার থেকে আমি দূরে কিভাবে যাব সো এই তার মানে কি হয় তার মানে হয় আমরা কিছু কিছু জায়গায় কিন্তু আবদ্ধ যেমন আমাদের আমরা এইভাবে দেখি যে আমাদের তো জন্মটা তো উপর আলার উপর নির্ধারিত সো আমার বাবা মা কীরকম বিহেভিয়ারের হবে এটা তো আমাদের কোনো হাত নেই হয়তো আমি বন্ধু বান্ধব সিলেকশনের ক্ষেত্রে বা আমার নলেজের উপর বেস করে আমার চয়েস যখন আমি বুঝতে পারবো যে কাদেরকে আমি আমার চারপাশে রাখবো বন্ধু বান্ধব সিলেকশনে হয়তো আমরা সিলেক্টিভ হতে পারি কিন্তু আমার আত্মীয় স্বজন বাবা মা এখানে তো আমার কোনো হাত নেই সো তাদের কাছ থেকে ছোটোবেলা থেকেই কিন্তু আমরা এক ধরনের বিহেভিয়ার দেখি বুঝি সেটাই আসলে আমাদের মধ্যে অনেক সময় অ্যাডপ করে সেটাই আমাদের লাইফ টাইম ক্যারি ফরওয়ার্ড করতে হয় এই ধরনের সিচুয়েশন আমরা দেখেছি যে ফ্যামিলি টক্সিসিটিটা এখন এত বেশি এবং সেটার উপর বেস করে আমাদের কিন্তু অনেক বড় বড় দুর্ঘটনাও ঘটছে অনেক ছেলে মেয়েরা মনে করছে তার বাবা মা টক্সিক অনেক বাবা মা মনে করছে তার সন্তান টক্সিক এই সিচুয়েশনগুলো কিন্তু একটা চেইন হিসেবে তৈরি হয় এবং এটা কিন্তু আমি একদম বড় দুর্ঘটনা মানে সুইসাইডাল পর্যন্ত পর্যন্ত আমি যেতে দেখেছি আমিও এক্সপিরিয়েন্স তো আমি একটু আমি একটু মানে শ্যাডো ক্রিয়েট করেই বলবো আমার আমার ফ্যামিলির ক্লোজ আত্মীয়দের মধ্যেই আমি আসলে দেখেছি যে এমন একটা পরিবার যেই পরিবারকে কিন্তু আমি পুরো ধ্বংসের মুখে চলে যেতে দেখেছি যে শুধুমাত্র বাবার টক্সিক বিহেভিয়ার তার ফ্যামিলি থেকে এতভাবে এক্সপোজ হচ্ছে বাবা মার মধ্যে সম্পর্ক ভালো নাই এখন সন্তান বাবা মাদের মধ্যে সম্পর্ক তাদের ভালো নেই এবং এইটা এইটা এটা এত বড় পর্যায়ে চলে গেছে আশেপাশের আত্মীয় স্বজন সবাই মনে করছে এই ফ্যামিলিটা ভালো না এই ফ্যামিলিটার প্রত্যেকটা ইন্ডিভিজুয়াল পার্সনকেই তারা এখন ইন্ডিকেট করে ট্রিগার করে যে ওভারঅল তাদের এক্সপিরিয়েন্সটা তাদের সাথে ভালো না সো এটার এই জন্য এই ফ্যামিলিটাও আসলে সবার সাথে মানে সুসম্পর্ক রাখতে পারছে না চাইলেও রাখতে পারছে না সো এই যে টক্সিক সিচুয়েশনগুলো তৈরি হচ্ছে ফ্যামিলিতে আম শিওর আমি আশাও করব যে আমার দর্শকরা যারা শুনছেন তারাও যেন তাদের ফ্যামিলিতে যদি এরকম কোনো সিচুয়েশন তৈরি হয় তারা কিভাবে ফেস করেন যেন সেটা আমাদেরকেও যদি কমেন্টে শেয়ার করেন বা ইন্ডিভিজুয়াল আমাদেরকে জানানোর কোনো সুযোগ পান তাহলে আমাদেরকে যেন জানান আমরা বুঝতে চাই বিষয়টা যে এই ইন্ডিভিজুয়াল লেভেলে ব্যাপারটা কত বড় জায়গায় পৌঁছেছে বিকজ আমি এই জায়গাটাকে আমি বলবো যে আমরা আমরা খেলার কথা বলছি আমরা ওয়ার্কিং এনভায়রনমেন্টের কথা বলছি কিন্তু দিন শেষে আমাদের ঘরে যদি টক্সিক মানুষদের সাথে আমরা যদি বুঝে যাই যে এই মানুষটা আমার লাইফটা হেল করে দিচ্ছে বা এই মানুষটার এই অভ্যাসটা আমার আমার সাথে ডে ওয়ান থেকেই মিলছে না বা একটা সময় পর থেকে মিলছে না যেটা সারা জীবন আমাকে ক্যারি করতে হবে এই সিচুয়েশনটাকে কিভাবে আমরা কন্ট্রোল করতে পারি রাইট সো লাইফ কোচ হিসেবে ভাইয়া আপনি এই ধরনের যদি কোনো কেউ আপনাকে থট শেয়ার করে আমি যেহেতু বললাম আমার পার্সোনাল লাইফে আপনি কিভাবে বিষয়টা আমরা এটা রেগুলার দেখি আপনি কিভাবে
কি বলবো এই মুক্তিটা দেওয়া এই লিবার্টিটা দেওয়া সবার আগে সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট যে আমি পরিস্থিতি শিকার অনেক মানুষ এটাও মানতে চান না এটাও বুঝতে চান না সবাই তার মধ্যে দায় খুঁজে পান মনে আমি আমি কেন আপনি কেন হয়তো আমরা ডিসাইড করতে পারি না এই বিশ্বপ্রমাণের অনেক কিছুই আমরা ডিসাইড করতে পারি না এখান থেকে রাস্তায় বের হলে বৃষ্টির মধ্যে পড়তে হতে পারে ঝড়ের মধ্যে আমরা ডিসাইড করি না সো সামহাও এটা যদি বাবা মার সাথেও ইস্যুটা হয়ে থাকে দ্য দ্য আলটিমেট আনকন্ট্রোলেবল কিন্তু কি করা যাবে ঘটে গেছে জিনিসটা এটা এমন একটা মানুষের সাথে হতে পারে যাকে আমি চয়েস করে নিয়েছি বা আমার পরিবার চয়েস করে নিয়েছে আমি বলছি হাজব্যান্ড ওয়াইফ সন্তানের সাথে হতে পারে এখানে অনেকখানি আনকন্ট্রোল আবারও কিন্তু বাস্তবতাটা কি বাস্তবতাটা হচ্ছে আমি তো এটার পার্ট হইতে চাই নাই যদি আমিও মনে করি যে আমি ওটার পার্ট তাহলে আমিও টক্সিক প্রথমে এই অ্যাওয়ারনেসটা বিল করা আপনি অ্যাওয়ারনেস বলছিলেন আমার মনে হয় প্রথম এই অ্যাওয়ারনেস বিল করাটা সবার আগে দরকার অ্যান্ড দ্বিতীয় নম্বর হচ্ছে যে মানুষ মাত্রই কিন্তু নিজেকে পরিবর্তন করতে পারে এটা মানুষের একটা বিরাট বড় সক্ষমতা এটা কোনো প্রাণীর নাই তাই না মানুষ অতীতের অভিজ্ঞতা থেকে শিখে নতুন কিছু তৈরি করতে পারে সো সেই জায়গাতে আমি মেবি আই হ্যাভ লার্নড অল দোজ নেগেটিভ থিংস কিন্তু আজকে যদি আমি বুঝতে পারি ইভেন আজকের পডকাস্ট থেকেও যদি আমি বুঝতে পারি যে আমার ভিতরে তো এরকম দুইটা জিনিস আছে কারণ অন্যের জিনিস দেখা মাত্র আমার কাছে খারাপটা কেন মাথায় আসে অথবা আমি কেন ডিজনেস্ট হয়ে যাই তাহলে আমরা কারেকশন করতে পারি এটা কারণ আমি শিখে এসেছি জন্য আমি বাকি জীবন এভাবে চলবো তাহলে একটা মানুষ হলাম না আমরা অন্য কোনো প্রাণী হলাম মানুষ হিসেবে কোনো একটা সময় একটা বাদ দিতে হবে আমাদেরকে কোনো একটা ড্যাম ক্রিয়েট করে দিয়ে পানিটাকে আটকাই দিতে হবে ইমোশনটাকে বা অন্য নেগেটিভ জিনিসটাকে আটকাতে হবে আমি আপনার ওই ঘটনাটার একটা বাকি বাড়তি অংশ আমার মনে পড়েছে আমি সেটা আপনাকে বলার পর তার বাকি অংশটা আবার যাই এই যে ভদ্রলোকের কথা বললাম আমার বস সিন্স হি ওয়াজ নেগেটিভ অ্যান্ড টক্সিক উনি ওনার সমস্ত কাজে এই কাজগুলো করতেন তো ওনার কাছে যখনই কোনো অ্যাপ্রুভাল ডকুমেন্ট নিয়ে যাওয়া হতো উনি এটা সাইন করতেন না উনি নানা ধরনের মানে সময় ক্ষেপণ করতেন আমি জানি না কেন কারণ এটা ওনারও কিন্তু কাজ কিন্তু উনি কোনোভাবে কনক্লুসিভ ডিসিশন নিতে পারতেন না এবং আমার কাজগুলো পিছিয়ে যেত প্রায় প্রায় একদিন আমার মনে আছে যে আমি এত বিরক্ত হয়েছি এই ঘটনাটায় আমি উনি যখন এই অ্যাপ্রুভালটা সাইন করেনি আবার বলছে পরে আসো আমি ওখান থেকে বের হয়ে আমাদের ফ্লোরে নামাদের জায়গা ছিল আর কি তখন তো আমি ওখানে গিয়ে দুরাকাত নফল নামাজ পড়ছি পরে আমি আল্লাহর কাছে দোয়া করছি যে আল্লাহ এই এই লোকটার এই গলত চিন্তাগুলো তুমি ঠিক করো তাছাড়া তো পারা যাচ্ছে না তা আমি বলতে চাচ্ছি যে যখন আপনার হাতে কোনো কিছুই নাই আপনি কিন্তু এরকম একটা স্টেপও নিতে পারেন যে আমি আমি সৃষ্টিকর্তার হাতে ছেড়ে দিতে চাই কিন্তু আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু বি এ পার্ট অফ ইট ওকে সো ফিরে আসি আবার সো এখন হইতেই পারে আমাদের পরিবারে এবং আমাদের সব জায়গাতে এই ধরনের ঘটনা ঘটছে সো একটা পয়েন্ট খুব ইম্পর্টেন্ট আপনার স্পাইক স্টোরির ওই লাইনটা থেকে আমি তুলে নিয়ে আসতেছি যে দূর করে দাও বা দূরে থাকো মানে কিন্তু ফিজিক্যালি দূর নাও মিন করা যেতে পারে ওকে রাইট এটা কিন্তু মনস্তাত্ত্বিক দূর এবং একটা মানুষ তখনই পরিপূর্ণ মানুষ হয় আমি মনে করি স্টেট ইউসেলফে বা কোচে বা এই কনকোয়েস্টের মধ্যে আমিও থাকার চেষ্টা করছি যখন কোনো কিছুই আপনার উপর ইম্প্যাক্ট ক্রিয়েট করে না আচ্ছা আপনি আমাকে আপ্রাণ চেষ্টা করেন কথার কথা আমরা দুজন বসে আছি আপনি আপ্রাণ চেষ্টা করছেন যে জাভেদকে আমি এখন মন খারাপ করে দিব সো আপনি নানান ধরনের আমার নেগেটিভ বিষয় আমার জীবনের অতীতে ঘটে যাওয়া অনেক নেগেটিভ বিষয় এবং সত্য আমি এটাও বলে দিচ্ছি ওগুলো সত্য কথা বানানো না আপনি আমাকে বলতে শুরু করলেন তো আমি কি করব আমি এখান থেকে নিচে বসে যাব তারপরে সোফার তলে হারিয়ে যাব লুকিয়ে নিজেকে কি শেষ করে দিব নাকি দড়ি টেনে ফাঁসির মধ্যে ঝুলে যাব যেহেতু আপনি আমার জীবনের সব সত্যি এবং খারাপগুলো বলছেন আরেকটা স্ট্যান্ড আছে আমি কিন্তু আপনার কথাগুলো শিল্ডের মতো মানে যে মাস্কের মতো যেখানে করোনা ভাইরাসগুলো এসে আটকে যেত আমি কিন্তু আটকাই দিতে পারি সো এমনভাবে আমি একটা প্রতিরক্ষা বুহ তৈরি করলাম আমার চারদিকে আমার কানে আমার চোখে আমার পঞ্চ ইন্দ্রিয়ে আপনি যতই চেষ্টা করেন আপনি আমাকে প্যানিট্রেট করে ঢুকতে পারছেন না আমি বুঝতেছি আপনার কথাগুলো সবগুলোই নেগেটিভ আমি জানি কিন্তু আমি এটাও জানি যে ওই পরিস্থিতি থেকে আমি নিজেকে উত্তরণ করেছি তখন আমার একটা ভুল ছিল আমি খারাপ ছিলাম আমার একটা ভুল হয়েছিল যে কারণে আমি ওই খারাপ কাজগুলো করেছি সত্যই কিন্তু আমি এখন ওই মানসিক এবং শারীরিক স্টেটে এখন আর নাই আমি নিজেকে পরিবর্তন করেছি কাজে আপনি আমার অতীত নিয়ে আপনি আমাকে যতই বলার চেষ্টা করেন আপনি আমার উপর কোনো ইম্প্যাক্ট ক্রিয়েট করতে পারবেন না সো কোনো মানুষ যদি এইটা পেরে যায় যে হ্যাঁ আপনি আর আমার ভিতরে ইম্প্যাক্ট ক্রিয়েট করতে পারবেন না লেটস ট্রাই যতই চেষ্টা করেন আপনি পারবেন না তাহলে কিন্তু আপনি আমার পাশে বসে আছেন না আপনি আমার কোলে বসে আছেন ডাজেন্ট ম্যাটার নাকি আপনি আমার থেকে এক হাজার কিলোমিটার
এখন ওই ওই শিলটা ক্রিয়েট করে আমার বাকি জীবন হয়তো চলতে হবে এতে তারা যদি কারেকশন হবে না হলে নাই হ্যাঁ স্বামী স্ত্রী বা অন্য যে সমস্ত আমি বলবো লিগাল রিলেশনশিপ আছে সেখানে কিন্তু লিগাল ওয়েও আছে এক্সিট করার কিন্তু আমি বর্তমান সময়ে যেটা খেয়াল করি সেখানে তারা কিন্তু এনাফ ট্রাই আউট করে না নিজেদের মধ্যে বোঝা পড়াটার জন্য সো আমি আসলেন একটা সুতা কেটে দিলেই আমি মনে করলাম সমস্যাটার সমাধান কিন্তু আপনি এরকম কত সুতা কাটবেন সারা পৃথিবীতে আমাদের তো সমস্ত সম্পর্ক আমরা শেষ করতে পারবো না সো আমার খুব আফসোস হয় আমি আমার ফ্রেন্ডদের ভিতরে এখন এটা খেয়াল করছি যেহেতু এমন একটা বয়স গ্রুপে আমরা এখন যে এগুলো খুব নর্মাল হয়ে গেছে সো আমার এক ফ্রেন্ডকে আমি সেদিন জাস্ট এমনি পশু আমি না জেনেই জিজ্ঞেস করেছি থাকে না পরিবারের কথা জিজ্ঞেস করি হঠাৎ করে জিজ্ঞেস করে বলছি সে বলে এটা তো সুতার মধ্যে চলে আসছে যে কোনো দিন নাই হয়ে যাবে আমার আমার কাছে ধাক্কা লাগছে আমি বললাম খোলামেলা বললাম আই কুড টেক ইট ইট ইজ দিয়ার পার্সোনাল ম্যাটার এবং আমি জানি না তারা আমাকে কোচ হিসেবে রিকগনাইজ করে কি করে না কিন্তু আই অফার দ্য সার্ভিস আমি বলেছি যে সুতাটা কেটে দেওয়ার আগে আমার সাথে কি তোরা একটু বসবি আমি জানতাম যে আমি একটা পার্সোনাল এনিনাতে ঢুকে পড়লাম এটা আমার বলা উচিত হয় নাই তারপরও তাদের প্রতি দায়িত্ববোধ থেকে আমি এটা বলে ফেলছি তারা বলছে হ্যাঁ বসা যাবে কিন্তু দে ডিডেন্ট সিট উইথ মি অ্যাজ ইয়েট এই ঘটনাটা প্রায় দুই তিন মাস হয়ে গেছে আমার কিছু যায় আসা উচিত না কিন্তু দিন শেষে যদি পরিবারটা বিভক্ত হয় সেই পরিবারে কিন্তু সন্তান আছে এখন দুই তিনটা সন্তান আছে ইম্প্যাক্ট কিন্তু ওদের হবে অবশ্যই তাই না তাহলে কেন আমরা নিজেদের ভিতর এনাফ বোঝাপড়া না করে আবার ওই যে আমাদের দুই ক্রিকেটারের মতোই কিন্তু হয়ে যাচ্ছে বা বোর্ডের মতো হয়ে যাচ্ছে নিজেদের সাথে কথা না বলে আমরা কেন পাবলিক ওপিনিয়ন দিয়ে ফেলতেছি দিন শেষে আমিও তো একটা পাবলিক আমার ফ্রেন্ড হলে আমি তার সামনে তো একটা বাইরের লোক তার স্ত্রীর থেকে তো আমি দূরের মানুষ তাই না সম্পর্কের জায়গা থেকে যদি চিন্তা করেন তার কেন নিজেদের মধ্যে কথা বলতে পারছে না হয়রাইজ আমরা কফি শপে বসে বন্ধু কলিগ অনেকের সাথে কত কথা বলছি আমি কয়েকদিন আগে একটা ইউনিভার্সিটি গেলাম ওখানে একটা ছেলে বলছে যে আমার ফ্যামিলির সাথে আমার থাক ইচ্ছা করে না কেন বলে আমি একটা এন্টারপ্রেনারশিপ দিতে চাই আমার ফ্যামিলিটা অ্যালাউ করছে না ওকে ওকে তো আমি বললাম যে কেন অ্যালাউ করে না মানে আমার আব্বা আমাকে বুঝাতে পারলাম না পারছি না আমি বললাম দেখো তুমি যে কোম্পানিটা বানাতে চাও সেটা তো একটা প্রোডাক্ট হবে সেটা তো তুমি মার্কেটে বেচবা মার্কেটে কি জিনিস বেচা সোজা বলে না আমি কনভিন্স করবো আমি মানুষকে মার্কেটিং করবো বুঝাবো তা আমি বললাম তুমি নিজের বাবা মাকে বুঝাইতে পারো না বাবা মাকে বুঝাতে পারো না তোমার প্রোডাক্ট সম্পর্কে তুমি কি করে একটা অজানা লোককে বুঝাবা তো মেবি ওই এফোর্টটা আমাদের নাই আমরা দুজন দুজন মানুষ পাশাপাশি থাকতে থাকতে কেমন যেন শত্রু হয়ে গেলাম আমি হাজব্যান্ড ওয়াইফ মিন করে কথাটা বলছি কিন্তু আমি এদের মধ্যে অনেককেই চিনি আবার যারা সাত আটটা বছর বোধ হয় পরস্পরকে চেয়ে চেয়ে পেয়েছে তাই না তো কি হ কি ঘটে এবং আমি এটাও নিশ্চিত করছি আমার ওই ফ্রেন্ড আমার সঙ্গে কথা বলার সময় বলছিল যে আমাদের কিন্তু কোনো টাকা পয়সার অভাব নেই এই কথাটা মেনশন করেছে সে স্পেসিফিক তার মানে বুঝতে বোঝাতে চেয়েছে যে অনেক সময় অনেক কিছুর মধ্যে অন্য অন্য রিজন থাকে অর্থনৈতিক ঝামেলা থাকে অসুস্থতা থাকে ইত্যাদিতে সেরকম কোনো কিছুই নাই তাদের তা আমার কাছে মনে হলো কোনো অসুবিধা না থাকাটাই বোধ হয় বড় অসুবিধা হয়ে গেল আমাদের এরকম মনে হয় আমার কাছে তো এনিওয়ে কামিং ব্যাক তো আপনি বলছিলেন যে এই অবস্থায় কি করা উচিত হ্যাঁ যদি আমি বুঝি যে আমাকে কেউ অ্যাবিউজ করছে শারীরিকভাবে মানসিকভাবে এবং এটা সমাধানের কোনো রাস্তা নাই দেন অবশ্যই দূরে সরে যেতে হবে অবশ্যই লিগাল প্রসিডিংস নিতে হবে এবং যা যা নিতে হয় সেটা করতে হবে কারণ নিজের আত্মসম্মানটা তো সবার উপরে কিন্তু ওই কনক্লুশনটাই রিচ করার আগে আমি মনে করি নিজেদের মধ্যে এনফ কথা বলা উচিত কনসিকুয়েন্সগুলো কি সেটা করা উচিত আমার রেস আমার রেজিস্ট্রেটিও সার্ভের কোচিংয়ের মধ্যে আমি এরকমও এক্সপিরিয়েন্স করেছি যে কোনো একজন হাজব্যান্ড ওর ওয়াইফ ডিসাইডেড যে তারা আলাদা হয়ে যাবে দে লেফট দ্য কান্ট্রি তারপর ডিসিশান মেকও করে ফেলছিল জানি না তাদের কোনো শুভাকাঙ্ক্ষী হয়তো বলছে যে তুমি ভাইয়ের সঙ্গে একদিন কথা বলো অ্যান্ড উই হ্যাড আ সিরিজ অফ সেশনস অ্যান্ড দেন দ্য পার্সন ওয়েন্ট ব্যাক ওকে আমি কিন্তু বলিনি আপনি যে তার সাথে আবার সংসার করেন বা অমুকের সাথে সংসার হি অর হি গট দ্য পার্সপেকটিভ বিগার পার্সপেকটিভ যে আচ্ছা আজকে না হয় আমরা আলাদা হয়ে গেলাম কিন্তু আমাদের সন্তানদেরকে আমরা কি এক্সপ্লেন করবো আজকে থেকে দশ বছর পনেরো বছর বিশ বছর ওদের গ্রোথটার কি হবে সো আমি যার কথা বলছি মেবি হিজ আর হাজব্যান্ড অর হিজ আন ওয়াইফ তিনি কিন্তু সন্তানদের ভবিষ্যৎটা ভেবে ওই আমি বলবো একজন কম্প্রোমাইজ করেছে হ্যাঁ তো বাট দিন শেষে এটা তার ব্যক্তিগত ডিসিশন আমার তাতে কোনো রাইট নাই এটা ভালো না মন্দ এটা বলার সো আমার কথা হচ্ছে যে ওই কনক্লুশনটা নেওয়ার আগে আমরা কি এনাফ অ্যানালাইসিস করেছি কি না আমরা কাউন্টার পার্টের সাথে কথা বলেছি কি না যে তোমার এই বিহেভিয়ারটা টক্সিক এটা কারেক্ট করো ঝগড়ার ম
বাবা মার সম্পর্কের ক্ষেত্রে সেটা হতে পারে এবং দা আলটিমেট ইজ যদি একটা মানুষ টক্সিসিটি ফ্রি হয়ে যায় আপনি যদি হন আমি যদি হই আই উইল ক্রিয়েট সাচ অ্যান ইম্প্যাক্ট অ্যারাউন্ড যে অন্য মানুষগুলো আস্তে 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 আমার বা আপনার প্রতি যে যে টক্সিসিটির বাইরের যে মানুষটা তার দ্বারা প্রভাবিত হবে হইতেই হবে কারণ যে কোনো মানুষ শারীরিক মানসিকভাবে সুস্থ থাকতে চায় তাহলে একটা মানুষ যখন সুস্থ এবং স্বাভাবিক আপনি কিন্তু তার কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করেন যে আপনি কীভাবে এত ফিট ঠিক সেরকমভাবে মনস্তাত্ত্বিকভাবে যদি একটা লোক ফিট থাকে সে যদি সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত তার দায়িত্বগুলো ঠিক মতো পালন করে দিতে পারে তার কাছে মানুষ যে জিজ্ঞেস করবে যে তুমি মেন্টালি কীভাবে ফিট রাইট সো ওই পরিমাণ ধৈর্য এবং সময়টা আমাদের দিতে হবে কিন্তু আই ডোন্ট নো দিস ডিসকাশনস আর ইম্পর্টেন্ট মেবি আরও অনেকেই কথা বলুক এই সমস্ত বিষয় নিয়ে সো দ্যাট আমরা একটু জানি যে ভাইরাস করোনা ভাইরাসের মতো একটা ভাইরাস এসেছে তাই না আমাদের যখন করোনা ভাইরাস অ্যাটাক করলো ওই সময় কিন্তু অ্যাওয়ারনেসটা খুব ইম্পর্টেন্ট ছিল তো মানুষ জানলো আগে তারপর মাস্কে পড়ল কি পড়লো না পরের কথা কিন্তু না জানলে তো আর মাস্কের প্রশ্নটা কোথায় আসে পুরো বিশ্বের সবাইকে তো আমরা পুরো ঘর বন্দিত করতে পেরেছি একটা অ্যাওয়ারনেসের মাধ্যমে অ্যাওয়ারনেস সো আমার মনে হয় টক্সিসিটির অ্যাওয়ারনেসটাও শুরু হোক সবাই বলুক আমরা অবজার্ভ করি এবং ছোট ছোট ঘটনার মধ্যে ফ্রেন্ড ফ্রেন্ড বাদাম খাচ্ছি কেউ একজন একটা নেগেটিভ বললো হোয়াই নট বলি যে বাদ দে না ওই কথাটা বলে তো লাভ হচ্ছে না আমরা একটা সম্ভাবনার কথা বলি একটা ভালো কথা বলি তাহলে কিন্তু আস্তে 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 হয়তো একটু একটু করে স্টপ হবে আমি জানি না আমি হয়তো খুব বেশি আশাবাদী হয়ে উঠছি কিন্তু এছাড়া আমার কি খোলা কি কোন রাস্তা খোলা আছে আমার সামনে আপনি বলেন আমি কি নিরাশাবাদী হয়ে আরেকটা নিরাশাবাদীর দলে যোগ দিব তাহলে তো আমি কি করলাম আমার নিজের সাথে তো আমি ক্লিয়ার না রাইট সো ইন্টারেস্টিং আমার মনে হয় ডিসকাশনটা খুবই গভীর একটা জায়গায় পৌঁছেছে সো আমার আমি এই এই মুহূর্তে আসলে আমার কাছে যেটা মনে হচ্ছে আমরা তো নিজেকে খুব ভালো জায়গায় রেখে টক্সিক এনভায়রনমেন্টটা আমরা আমার অপোজিটে অবজার্ভ করছি বাইরের দিকে হোয়াট এলস আমি নিজেই টক্সিক এবং আমি সেটা জানি যে হয়তো আমার এই অভ্যাসটা আমি হয়তো আমি নিজের অবচেতন মনেই হয়তো আমি মিথ্যা বলে ফেলি বা আমি হয়তো একটু কোনো জায়গায় সুযোগ দেখলে ওই জায়গাকে গ্রিডি হয়ে যাই বা ডিজনেস্টি হয়তো আমি চাই না কিন্তু সুযোগ আসলে হয়তো আমি ডিজনেস্টিটাকে চুজ করি আমি যখন বুঝে যাই যে আমার মধ্যে জিনিসটা আছে আমি শিওর অনেকের মধ্যেই অনেক ধরনের অভ্যাস থাকে যেটা তারা বুঝতে পারে যে আমার এই কথাটা বা এই সিচুয়েশনটা বা এই অভ্যাসটা আরেকজন পছন্দ করছে না আমি কি নিজেকে পরিবর্তন করতে পারবো অবশ্যই কেন না আমরা তো এটা একটু বলছিলাম যে মানুষই একমাত্র জীব যে চাইলে পরিবর্তন করতে পারে সেটা কিভাবে সম্ভব মানে আর পাঁচটা পরিবর্তনের মতোই তবে ফার্স্ট অফ অল তো অ্যাওয়ারনেস আবারও ঘুরে ফিরে যে জানতে হবে যে আমি আসলে এটা কেন করছি কিভাবে করছি এটার সাথে আমি কি লাভ ক্ষতি আমার জড়িত কারণ মানুষ কিন্তু প্রত্যেকটা জিনিস করার কারণে অ্যাপারেন্টলি কিছু লাভ পায় নাহলে তো এই কাজটা সে করতো না কিন্তু আবার ওই লাভটাই তার জন্য দীর্ঘমেয়াদে ক্ষতির কারণ হয়ে যায় যেমন ধরেন স্মোকিং নিজের পকেটের পনেরো টাকা খরচ করে মানুষ দিনে পাঁচ ছয়বার এই কাজটা করে কারণ এক একজন এক এক যুক্তি দিয়েছে আমাকে যে এইটা করলে চিন্তাটা খুলে ওইটা করলে এরকমও শুনেছি যে টয়লেট ক্লিয়ার হয় এরকম ব্যাখ্যাও শুনেছি কিন্তু এটা তো সত্য যে এটা কন্টিনিউয়াসলি করতে করতে অ্যাপারেন্ট বেনিফিটটা পেতে পেতে তাদের লং টার্মে বড় ক্ষতি হয়ে যাচ্ছে তাই না সো একইভাবে অন্য সব ক্ষেত্রে এটা ঘটে থাকতে পারে তাহলে আমার মনে হয় ওই অ্যাওয়ারনেসটা প্রথম দরকার যে আমি যে টক্সিসিটিটা ক্রিয়েট করছি আমি যে একজনের কথা আরেকজনকে লাগিয়ে দিচ্ছি অফিস এনভায়রনমেন্ট এটা খুবই কমন একটা কাজ একজনের কথা আরেকজনকে লাগিয়ে দেয় তারপরে কারো কাছে গিয়ে অন্যের কথা লাগিয়ে দেওয়ার মাধ্যমে কারো একজনের বিশ্বস্ত হওয়ার চেষ্টা করে মেবি সুপিরিয়রের বিশ্বস্ত হওয়ার চেষ্টা করে এগুলো করে হয়তো আমি অ্যাপারেন্টলি বেনিফিট পাচ্ছি কিন্তু এইটা আমাকে লং রানে আমাকে কোনো রেজাল্ট দিবে না কারণ এক সময় এটা প্রকাশিত হয়ে যাবে মানুষ বুঝতে পারবে এবং একটা জায়গায় গিয়ে স্টাক হয়ে যাব তো এই যে বৃহত্তর চিন্তাটা বিগার থিঙ্কিংটা যদি কারো মধ্যে আসে দেন ওই মানুষটা কিন্তু কারেকশনের দিকে যাবে এখন কারেকশনের উপায় কি আমরা সবসময় বলি একটা ছোট গল্প বলি তাহলে ভালো হবে যে এক 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 লোক খুব খারাপ থাকে না কিছু লোক খুব খারাপ এবং উনি ভালো হওয়ার কোনো আগ্রহ নার ছিল না তো ওই গ্রামের পাশে একদিন এক ঋষি মুনি এসে বসেছে একজন সভ্য লোক খুব ভালো তা গ্রামের সব লোক ওই খারাপ লোকটাকে গিয়ে বলেছে যে দেখো তুমি তো সারা জীবন খারাপ কাজ করলা তো ওই বাবার কাছে যাও যে ওনার কাছে থেকে একটু কিছু ভালো হওয়ার চেষ্টা করো ওনার কথাটা মনে লাগছে একদিন গোপনে গোপনে বাবার কাছে চলে গেছে যে বাবাকে যে বলছে যে বাবা আমি তো এরকম খুব খারাপ কাজ করেছি কিন্তু আমি কিভাবে ভালোর পথে যাব তো তখন বাবা বলেছে যে তুমি মাটির উপর থেকে পা সরিয়ে না
তাও সে বুঝতে পারছে না তো তখন বাবা তাকে বলেছে যে দেখো তোমার পাশে একটা গাছের ডাল আছে তুমি কি ওইটা একটু ধরতে পারবা বাকিটা কিন্তু আর লাগে নেই তারপরে সে ডাল দুটা ধরে যখন ঝুলেছে তখন অটোমেটিক মাটি থেকে তার পা উপরে উঠে গেছে তো উনি তখন বলেছেন যে আমাদেরও শিক্ষণীয় এটা যে আমি যদি একটা খারাপ থেকে বাঁচতে চাই কোনো কারণে মাটিটা ওইখানকার খারাপ আমি এখান থেকে আমার সরে যেতে হবে ধরেন তাহলে এটা আসলে বলে বলে হবে না এটার জন্য আমার একটা কাজ কাজ অ্যাকশন দরকার এবং সেটার জন্য আমার একটা অল্টারনেটিভ সাপোর্ট দরকার তাহলে কেউ যদি টক্সিকসিটি থেকে বের হতে চায় আমি মনে করি প্রথমে তার এটা জানা উচিত যে আমি কি থেকে বের হতে চাই এবং তারপর তার এনভায়রনমেন্ট পরিবর্তন করা খুব জরুরি কারণ আমার ধারণা টক্সিক লোকরা আর পাঁচটা টক্সিক লোকের সাথে থাকে কিন্তু তাকে প্রথমেই তার এনভায়রনমেন্ট চেঞ্জ করে দিতে হবে এবং তাকে এমন একটা জায়গায় গিয়ে ঢুকতে হবে যেখানে ওই জিনিসটার কোনো প্রয়োজন নাই সুযোগ নাই বা সে করতে গেলেও কেউ তাকে ধরিয়ে দিবে যে বাবু আমাদের এখানে কিন্তু এটা বলা যাবে না এই ধরনের কথাটা আমরা আমাদের কি লাভ তো এরকম একটা অল্টারনেট সিচুয়েশন অল্টারনেট জায়গা অল্টারনেট রিডিং হতে পারে অল্টারনেট পডকাস্ট অল্টারনেট গুড পিপল আই ডোন্ট নো পৃথিবীতে সব ধরনের মানুষ আছে তাই না আমাদের গ্রামাঞ্চলে একটা কথা বলতো যে কেউ একই বাজারে মদ বিক্রি করে দুধ কিনতেছে আবার কেউ দুধ বিক্রি করে মদ কিনে নিয়ে চলে যাচ্ছে সো ডিফারেন্ট পিপল থাকবেই সো মানুষটাকে খুঁজে নিতে হবে যে আমি কাদের সাথে থাকবো কাদের সাথে চলবো অফকোর্স নন টক্সিক লোকের সংখ্যা কম আছে একটু খুঁজে বের করে নিতে হবে তাদের সঙ্গে স্পর্শে থাকতে হবে আমার মনে হয় দিস ইজ দ্য ওয়ে ফার্স্ট অফ অল নিজের সাথে ক্লিয়ার হওয়া অ্যান্ড দেন অ্যাকশন হওয়া আপনার কথা শুনতে শুনতে আমার অ্যাকচুয়ালি খুব গতকালকেই আমি একটা পডকাস্ট শুনতেছিলাম সেটা হচ্ছে রিচ ড্যাট পুয়ার ড্যাটের রাইটার রবার্ট কিউ সো উনি আসলে এটা একটা পার্সোনাল ফাইন্যান্স নিয়ে একটা ডিসকাশন হচ্ছিল বল ওইখানে আমার একটা খুব ওনার একটা জায়গা কথা কথা বলার একটা জায়গায় খুব স্ট্রংলি উনি বলতেছিলেন যে যখন পডকাস্টার জিজ্ঞেস করতেছিলেন যে আমি কিভাবে বিলিনিয়ার হতে পারি তখন সে তাকে কোয়েশ্চেন করছে হাউ মেনি ফ্রেন্ডস ইউ হ্যাভ বিলিনিয়ার ফ্রেন্ডস ইউ হ্যাভ তো বলতেছিল যে হয়তো তিনজন চারজন বলতেছে এটা সংখ্যা বাড়াও এবং তাদের সাথেই মেলামেশা করো মিক্স উইথ দ্য রাইট পিপল মিক্স উইথ দ্য রাইট পিপল বা তুমি যেটা অ্যাসপায়ার করো যে জায়গায় তুমি যেতে চাও উই উই সমচিন্তার মানুষজনের সাথে মেলামেশা করো এবং এই এইখান থেকেই চেঞ্জটা পরিবর্ত শুরু হয়ে যাবে সো আমার মনে হয় এটা এটা যদি যদিও আমি পার্সোনাল ফাইন্যান্স বাট আমি উই উই পার্সোনাল মাইন্ডসেটটা আমি ট্রিগার করছি আমি মাইন্ডসেটটার কথাটাই সবচেয়ে আগে নিব যে দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট টু চেঞ্জ ইন এভরি সিচুয়েশন আমিও যখন দুই হাজার সতেরো সালে নিউরো লিঙ্গুইস্টিক প্রোগ্রামিং একটা কোর্স করেছিলাম মালয়েশিয়া থেকে সো সেখানেও আমরা শিখেছি যে কীভাবে একটা মানুষের থট প্রসেস চেঞ্জ করতে হয় ইটস নট এ ইজি প্রসেস অনেকে স্মোকিং চেঞ্জ করতে চায় হ্যাঁ সে জানতেছে এটা তার জন্য খারাপ সে চেঞ্জ করতে চাচ্ছে বাট পারতেছে না এটা কিভাবে সম্ভব বা অনেকে আমরা দেখেছি খুব আতঙ্কিত হয়ে যায় খুব ছোট ছোট জিনিস নিয়ে যেমন অনেকে অনেক অনেক মেয়েদের কোয়েশ্চেন করতেছিল যে আমাদের ট্রেনার যে তুমি কি তেলা পক্ষাকে ভয় পাও ও বলতেছে হ্যাঁ হ্যাঁ এটা তো ভয়ঙ্কর হ্যাঁ মানে এটা কিন্তু ভয়ঙ্কর ব্যাপার তো সে তখন আমাদেরকে সে একটা প্র্যাকটিস করাচ্ছিল যে তুমি চোখ বন্ধ করে একটা তেলা পোকা চিন কথা চিন্তা করো কেমন লাগতেছে দেখতে তো সে চোখ বন্ধ করে আছে সে বলতেছে হ্যাঁ খুবই ক্রিপি বলতেছে তুমি কি ওর ওর মধ্যে একটা তুমি যেই স্ক্রিনটা দেখতে পাচ্ছ তার মধ্যে আছে তো তার মধ্যে একটা ব্ল্যাক বর্ডার তৈরি করো তো আমরা ব্ল্যাক ব্ল্যাক বর্ডার তৈরি করছি সো আমার মনে হয় এটাও যদি আপনি পার্সোনালি চেষ্টা করেন যে আপনি যেহেতু তেলা পোকা ভয় পান বলছেন বা ভয় পান বলতে মানে আতঙ্কিত হন যে আপনি তো দেখে খুব স্বাভাবিক ফিল করেন না সো আপনি যদি ওই তেলা পোকাকে আপনি চোখ বন্ধ করে দেখছেন সো আপনি এখন ওই কয়টা পা দেখতে পাচ্ছেন তেলা পোকার ওকে ছয়টা ছয়টা দেখতে পাচ্ছেন আপনি ছয়টা পা দেখতে পাচ্ছেন তেলা পোকার এখন আপনি ওই দেখতে কেমন লাগছে এগেন ক্রিপি লাগছে ক্রিপি লাগছে এখন ওই ছয়টা পায়ের মধ্যে ছয়টা ছোট ছোট যদি আপনি জুতা তাকে পরান এখন তাকে দেখতে কেমন লাগছে এখন খুব ফানি ইন্টারেস্টিং লাগছে ইন্টারেস্টিং তার মাথার উপর একটা ছোট হ্যাট পরান এখন আপনি চিন্তা করেন যে সে আস্তে আস্তে হেঁটে হেঁটে আপনার সামনে চোখের সামনে চলে আসতে আর জুম জুম করে আপনার আরও কাছে নিয়ে আসেন তাকে এখন কি দেখতে তাকে অতটা ক্রিপি লাগছে না লাগছে না সো আপনার দ্য থিং ইস আপনি যে যেই জিনিসটাকে যেভাবে দেখেন চিন্তা করেন ফিল করেন সেটাই কিন্তু আপনি রিফ্লেক্ট করেন সো আপনার চিন্তাটাকে কিন্তু আপনি চেঞ্জ করতে পারেন যে আমি বিষয়টাকে এইভাবে দেখছি হোয়াট এলস আমি বিষয়টাকে এইভাবে দেখি আমার নিজের স্বাভাবিকতাকে বা নিজেকে স্বাভাবিক করতে প্রথম কথা হচ্ছে আমাকে যে কোনো
ফেস এট এর মাইন্ডসেটটা খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট সো যেহেতু তেলা পোকা চলে আসছে আমার সামনে দেখতে পাচ্ছি বা সো এই জিনিসটাকে তোমার ফেস করতে হয় আই হ্যাভ টু ফেস দ্যাট সিচুয়েশন এটা যে কোনো অভ্যাসের ক্ষেত্রেই হয় ট্রু পরে আমার নিজের মতো করে আমরা যেটা আমাদের কাছে স্বাভাবিক বা যেটা আমরা চাই সেটাকে স্বাভাবিক করতে গেলে আমরা একটা সিচুয়েশন তৈরি করতে পারি এক্সাক্টলি সেই সিচুয়েশনটা হয়তো মেড অফও হতে পারে এটা এমন না যে এটা খুব রিয়েলিস্টিক বাস্তবিক বা রিয়েলিস্টিক হতে হবে আমার নিজেকে কন্ট্রোল করার জন্য হ্যান্ডেল করার জন্য আমিও সিচুয়েশনটা তৈরি করতে পারি তারপরে আমরা সিচুয়েশনটা যেভাবে ফেস করব সেটা কিন্তু এক্সপিরিয়েন্স হবে এক্সাক্টলি সো আমি যদি মনে করি যে আমি যদি অ্যালাও করতে পারি তেলা পোকাটাকে আমার শরীরের একদম কাজ পর্যন্ত নিয়ে আসা পর্যন্ত আমি চিৎকার চেঁচামেচি করব না তারপরে আমরা দেখব যে ওকে আমার জন্য হার্মফুল কি না বা আমার সে কত বড় ক্ষতি ক্ষতিটা করে ফেলতে পারে আমার সো এই 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 জার্নিটা আমাদের খুব ইম্পর্টেন্ট ফার্স্ট মাইন্ডসেট দ্বিতীয়টা হচ্ছে ফেস করার জন্য একটা সিচুয়েশন তৈরি করা কোনো সিচুয়েশন যে যে কার যে কারোর সাথে আমি এটা আমার পার্সোনাল থট এবং আমি আমি পার্সোনালি এটা যে কোনো সিচুয়েশনকে ফেস করার চেষ্টা করি যে একটা সময় খারাপ যাচ্ছে একটা মানুষ আমার উপর অত্যাচার করছে বা একটা মানুষের একটা বিহেভিয়ার আমি খুব বাজেভাবে নিচ্ছি যেটা আমার লাইফকে হেল্প করতে পারে আমি নিজের একটা বাউন্ডারি তৈরি করি এটা মেড অফ প্রথমে থাকে আমার তৈরি করা তৈরি করা এটা অনেক সময় ফানি হতে পারে আমি ওই লোকটাকে স্টুপিড মনে করতে পারি যে এটা সবচেয়ে বড় স্টুপিড লোক এক্সাক্টলি এর আর ক্লাউনের মধ্যে আমার কোনো পার্থক্য পাগল পাগল সো প্রথমে যেটা হয় সে পাগল মানে হচ্ছে আমার মাইন্ডসেটের সাথে সে পুরো ভিন্ন মতবাদ দিয়ে বেড়াচ্ছে দিয়ে বেড়াচ্ছে সো এটা হচ্ছে আমার প্রথমে এটা না যে আমি এক্সপোজ করে বেড়াই এটা আমার নিজের নিজের ভিতরে ভিতরে ভেতরে ভেতরে রাখি এই সিচুয়েশনটাকে হ্যান্ডেল করার জন্য রাইট দেন আমি নিজেকে তৈরি করি যে সে যে অ্যাকশনগুলো আমার সামনে নিচ্ছে যেগুলো আমার কাছে এসে মানে আমার এনভায়রনমেন্টটাকে নষ্ট করে দিচ্ছে ওইটাকে আমি আস্তে আস্তে ব্লক করার চেষ্টা করি বা শিল করে তৈরি করি বা আমি আমার ব্যবহার দ্বারা বা ব্যবহার মানে খারাপ ব্যবহার সব সময় ব্যাপারটা এরকম না আমি আমার যুক্তি দ্বারা আমি আমার পার্সোনাল চলাফেরা দ্বারা আমি আমার নলেজ দ্বারা সো বা ফিউচারিস্টিক চিন্তা ভাবনা দ্বারা যে আমার ফিউচারটা আমি কি চাই এই ধরনের দ্বারা আমি তা তার মধ্যে এক একটা এক একটা শিল মানে আমি বলবো যে এক একটা ইট দেওয়ার চেষ্টা করি একটা সময় আমি এটা এটা আমার পার্সোনাল এক্সপিরিয়েন্স একটা সময় দেখি যে ও বুঝে যায় যে সে আর আমাকে হিট করতে পারছে না তখন সে কিন্তু মানে মেবি অন্য কোনো পোষক দেহ খুঁজে সে আর ফ্লোরটা পায় ফ্লোরটা পায় না সে ততক্ষণ এই এই জায়গায় হেয়ার্স দ্য ক্যাচ সে ততক্ষণ ফ্লোরটা পায় না যখন আমি আমার পার্সোনাল মাইন্ডসেটে উইন করতে থাকি উইন করতে থাকি যখনই আমি কোনো একটা ভুল করে ফেলি সে কিন্তু আবার ফিরে আসে এক্স্যাক্টলি আবার ফিরে আসে আর এতদিনের বানানো সমস্ত রক্ষা কবচ একবারই ভেঙে যায় একবারই ভেঙে চুরে পড়ে যায় সে আরো দ্বিগুণ শক্তি দ্বিগুণ শক্তি নিয়ে চলে বলেছিলাম তুমি পারবা না আমার লাইনে আসো সো এই ব্যাপারে কিন্তু নিজেরও একটা মানে ক্লিয়ার ক্লারিটির দরকার আছে যেটা আমরা বলি বড় দরকার হ্যাঁ ইনার ক্লিয়ারিটি আমরা যেটা যেটা আমরা আমরা বলি যে আমাদের ক্লারিটিটা আসা উচিত যে আমি কি চাই এবং আমি কি চায়ের পেছনে যথেষ্ট চিন্তা ভাবনা যথেষ্ট যুক্তি এবং যথেষ্ট আমি বলবো ফিউচারিস্টিক ওয়েতে আমরা বুঝতে পারা উচিত যে আমার এই চিন্তা ভাবনাটা নিয়ে আমি আমার জীবনে কত দূর পর্যন্ত যেতে পারবো এবং কত দূর পর্যন্ত আমি সলিডলি যেতে পারবো এটার পেছনে আমি বলবো না শুধু চিন মনে মনে চিন্তা করলে হবে না এটা নিয়ে পড়াশোনা করেন অবশ্যই এটা নিয়ে আরও বোঝার চেষ্টা করেন এই আমি আমি যা চাই এই লাইফটা কেউ না কেউ তো লিড করছে তারা কিভাবে এই জায়গাটায় এসে পৌঁছলো এই পুরো জিনিসগুলোকে স্টাডি করে যদি আমরা একটু রিসার্চ অ্যানালাইসিস করে আমাদের মধ্যে চিন্তা ভাবনা আমি বলবো যে এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট যে আমরা অন্যকে দোষ দেওয়ার আগে বা শুধু দোষ খোঁজার আগে আমি নিজে কি চাই সেটা হওয়া উচিত এবং আমার কাছে এটাও মনে হয় ভাইয়া যে টক্সিক সিচুয়েশন টক্সিক যে বৈশিষ্ট্যগুলো এটা এটা সিচুয়েশন টু সিচুয়েশন ডিফার করে কোনো কোনো সিচুয়েশনে হয়তো অনেক এগ্রেসিভ চিন্তা ভাবনাটা টক্সিক আবার কোনো কোনো গোল অ্যাচিভ করতে গিয়ে এগ্রেসিভ চিন্তা ভাবনাটা কিন্তু টপ মোস্ট প্রায়োরিটি দিতে হয় যেমন আমি উদাহরণ হিসেবে দিতে পারি ইলন মাস্ক ইলন মাস্ককে আমরা ওয়ার্ল্ড ওয়াইড খুব এগ্রেসিভ হিসেবে চিনি সে খুব অ্যাগ্রেসিভলি বিভিন্ন বোল্ড ডিসিশনগুলো নেয় বা বোল্ড স্টেটমেন্টগুলো দেয় কিন্তু তার চিন্তা ভাবনাটা কিন্তু পৃথিবী নিয়ে না সে মঙ্গল গ্রহ নিয়ে চিন্তা করছে এবং সে তার লাইফ লাইনে মঙ্গল গ্রহে যেতে চায় মঙ্গল গ্রহে পৌঁছাতে চায় সো তার চিন্তা ভাবনাটা কিন্তু অনেক স্বাভাবিক 
একটা ব্রেন যে চিন্তাটা করে তার থেকে বাইরের অনেক দূরের অনেক শক্ত পর্যন্ত সো তার এগ্রেসিভ টোটাল জার্নিটাই কিন্তু অনেক এগ্রেসিভ তার চিন্তা ভাবনাগুলো এগ্রেসিভ না হলে কিন্তু সব হবে না সম্ভব না সো এই জায়গাটা এই জার্নিটা খুব ইম্পর্টেন্ট আমার এটা আমার মনে হয় পার্সোনাল থট আমি আপনার সাথে পুরোপুরি একমত এবং আমি যদি আমরা যেহেতু এখন শেষ দিকে আমি যদি সামারাইজ করি আপনার কথাগুলো থেকে যা পেলাম বা আমাদের পুরো আলোচনা থেকে বাচ্চার উপায় হচ্ছে প্রথমে আমাদের টক্সিক মানুষগুলোকে আইডেন্টিফাই করা খুব জরুরি মে বি দে আর ভেরি ক্লোজ অফ আস বাট কিছু করার নাই যে টক্সিক সে টক্সিক যার ভিতর ভাইরাস চলে গেছে তাকে আমি ধরে নিবো সে ইনফেক্টেড এরপর আপনি বলেছেন যে একটা রক্ষা কবচ তৈরি করা স্টেপ বাই স্টেপ থ্রু অ্যাওয়ারনেস যে আমি আসলে কেন চাই এবং আমার ইনার ক্লারিটিটা কি রাইট এবং এইটা কন্টিনিউ রাখা যেন আমি ভেঙে না পড়ি সাথে আমি আমার আগের একটা কথা থেকে আমি এটা অ্যাড করবো ভুল ছোটোখাটো আমাদের নিজেদের হতে পারে আমরা যদি নিজের উপর একটু কাইন্ড হই যে ভুল যে কোনো মানুষের মধ্যে হতে পারে আমি একটা বড় জার্নিতে আছি ছোট ছোট ভুল হয়ে যাচ্ছে আমি হতাশ হবো না আর পাশাপাশি এমন এনভারনমেন্টে নিজেকে সমর্পণ করা ওই যে কাওয়াসাকির সেই কোয়েশ্চেনের জায়গা থেকে যে আমি কি রাইট জায়গায় আছি কি না সো আমি যতটুকু পারবো টক্সিক এনভারনমেন্টকে সরে গিয়ে বেটার এনভারনমেন্টে নিজেকে নিব বেটার মানুষদের সাথে চলবো বেটার সিনেমা দেখবো বেটার মুভি দেখবো বেটার বই পড়বো বেটার মানুষদের সাথে মিশবো বেটার মানুষদের কথা শুনবো সো দ্যাট আমি আস্তে 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 ওই খারাপ থেকে দূরে এসে ভালোর পথে চলে যেতে পারি ওয়ান্ডারফুল আমার মনে হয় আজকে ডিসকাশন থেকে আমরা এই ধরনের অনেক ইন্টারেস্টিং টেক নিতে পেরেছি সো আম শিওর আমি गतवार पडकस्टर मत ये चेषा करब जो जरा जरा अपनारा देखें पडकस्टा सो अपाओ पडकस्टर साथ इनवल्व होते मन है एक समय डिसकाशन डिसकस करते जदि जो टपिकगल काभार कर टपिकगलर स रिलेटेड কারো যদি লাইফ স্টোরি থাকে যেগুলো আমাদের সাথে শেয়ার করতে চান ইনফ্যাক্ট আমরা কিন্তু ওয়েলকাম করব আপনারাও সুযোগ আছে যে আমাদের সাথে এই পডকাস্টে জয়েন করেন ভার্চুয়ালি ফিজিক্যালি জয়েন করতে পারেন সো আমরা সেটা নিয়েও হয়তো খুব ইন্টারেস্টিং কোনো এবং আপনাদের যে টপিকগুলো মনে হয় যে এখানে এরকম ডিটেইল নির্মোহ বিশ্লেষণ হওয়া উচিত আমাদের ক্ষুদ্র নলেজে সেটা আমাদেরকে জানান সো দ্যাট আমরা ওই ব্যাপারগুলো নিয়ে আলাপ করতে পারি অবশ্যই অবশ্যই সো আজকের ডিসকাশনটা আমরা এখানে শেষ করি আমার মনে হয় ক্লোজিং নোটটা আমি একটু সংক্ষেপে বলবো আমরা কাউকে এখানে উপদেশ দিতে বসি নাই আমরা অনেক বাংলাদেশের বিখ্যাত মানুষদের নিয়ে হয়তো দুই কথা বলে ফেলেছি বাট কাউকে আমরা ছোট করতে চাইনি আমরা আমাদের এই বিশ্লেষণের টেবিলে আমরা দুজন মানুষ একদম নিরপেক্ষভাবে আমরা বুঝতে চেয়েছি কেন ঘটছে এই দুর্ভাগ্যজনক ঘটনাগুলো আমরা কারো বিরুদ্ধে নই আমরা সবারই পক্ষে এবং আমরা সবার ভালোর পক্ষে রাইট আপনি কনক্লুড করেন সো হ্যাঁ আমরা সেই ভালোটাকে নিয়ে যদি আগে এগিয়ে যেতে চাই তাহলে আমরা তো কেউই চাই না পার্সোনাল লাইফে যে আমার সাথে খারাপটা হোক আমার আমার পরিবার আমার দেশ আমরা কেউ চাই কেউই চাই না সো সবাই যেহেতু ভালোটাই চাই তাহলে ভালো কাজগুলো করি করি এবং এর মধ্যে অনেক খারাপ সিচুয়েশন এসে যায় নিজের মধ্যেও অনেক খারাপ জিনিস আমরা বোধ করে ফেলে যে এই এই জিনিসটা হয়তো আমার খারাপ পরিবর্তন করার মনোভাবটা তৈরি করি তৈরি করা মনোভাবটা তৈরি করার পরপরই পরিবর্তনটা হয় শুরু করবে সো এন্ডিং নোট এটাই যে আমরা যে কোনো পজিটিভ চেঞ্জের জন্য পজিটিভ মাইন্ডসেটটা নিয়ে ইনার ক্লারিটি তৈরি করার জন্যই এখানে একসাথে বসেছি এবং সবাইকে আমরা চাচ্ছি ওয়ান্ডারফুল থ্যাংক ইউ সো মাচ ভাইয়া থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ সবাইকে ওকে